హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం గుడ్ ఈవినింగ్ చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది వంశీ పైటపల్లి గారిని ఇక్కడ చూసి అండ్ అలాగే వారసుడు టీం అందరినీ ఇక్కడ చూసి వారసుడు సినిమా వచ్చేస్తుంది మన అందరి ముందుకి సంక్రాంతిని పురస్కరించుకొని పద్నాలుగో తారీఖు అనమాట ఆల్రెడీ పదకొండున తమిళ ప్రేక్షకులు అందరినీ పలకరించి సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ టాక్తో సో తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని పలకరించబోతుంది పద్నాలుగో తారీఖు అండ్ ముందుగా తమిళ్లో అంత విజయాన్ని అందుకున్న టీం అందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ తెలుగులో మనలందరినీ పలకరించడానికి అసలు సిసలైన సంక్రాంతిని చూపించడానికి సకుటుంబ సపరివారి సమేతంగా పండగని జరుపుకోవడానికి వారసుడిని చూడ్డానికి అండ్ చూపించడానికి టీం రెడీగా ఉందన్నమాట జయసుధ గారిని చూసి చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అండ్ శరత్ కుమార్ జీ వెల్కమ్ అండ్ శ్రీకాంత్ గారు అండ్ కిక్ శ్యామ్ గారు అండ్ అలాగే దిల్రాజు గారు వంశీ పైడిపల్లి గారికి వెల్కమ్ చెప్పేస్తున్నాము సార్ మీరు వినలేదు బిగ్ బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ రొంబ నల్ల ఇరుక తమిళ్లో నేర్చుకున్నాను నేను మీరు తమిళ్ వెళ్ళగానే రెండు మూడు ముక్కలు అండ్ ఎస్ వారసుడు తమిళ్కి కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ తెలుగుకి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ వీ ఆల్ ఆర్ వెయిటింగ్ రంజితమే రంజితమే అనుకుంటూ అనమాట ఆ సౌండ్ మారు మోగుతూనే ఉంది ఎందుకు మోగదు తమన్ గారు సంగీతాన్ని అందించడం జరిగింది శ్రీమతి అనిత గారు ప్రెజెంట్ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ అలాగే పివిపి సినిమాస్ బ్యానర్లో అండ్ దిల్రాజ్ గారు శిరీష్ గారి నిర్మాణంలో వంశీ పైడపల్లి గారి దర్శకత్వంలో అమేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎన్నో అద్భుతమైన చిత్రాన్ని మనందరికీ అందించిన డైరెక్టర్ వారి దర్శకత్వంలో అండ్ ఎవరు ట్యూన్ ఇస్తే బాక్సులు పగిలిపోతాయో తమన్ గారి సంగీత సారథ్యంలో తలపతి విజయ్ అండ్ అందమైన భామ రష్మిక మందన నటించిన చిత్రమే వారసుడు పద్నాలుగో తారీఖు మన అందరినీ పలకరించడానికి మనం ముందుకు వచ్చేస్తుంది సో దానికంటే ముందు టీం అందరూ మన అందరినీ పలకరించబోతున్నారు మరొకసారి లైవ్లో వీక్షిస్తున్న వారందరికీ ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం అండ్ మీడియా వారికి కూడా వెల్కమ్ ఆలస్యం చేయకుండా ముందు మనం చూసేద్దాము వారసుడు ట్రైలర్ దాని తర్వాత మరిన్ని మాటలు మాట్లాడుకుందాం ట్రైలర్ ప్లే అటు మాస్ ఉంది క్లాస్ ఉంది అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా కుటుంబం ఉంది కుటుంబానికి సంబంధించి ఆ ఎమోషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో పండగప్పుడే కదా మనం అందరం కలిసేది మరి కలిసి కలిసి కట్టుగా వెళ్ళి చూడదగ్గ సినిమా అనమాట వారసుడు అందుకనే అక్కడ ప్రేక్షకులు అందరూ బోలెడంత ప్రేమను అందించేస్తున్నారు అండ్ పద్నాలుగో తారీఖు మీ ప్రేమకే వేచి ఉంది అండ్ సంక్రాంతి వారసుడు అని చెప్పాలి అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇవాళ రేపు శతమానం భవతి చూసినప్పుడు అనుకున్నాం అనమాట ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని ఎప్పుడు ఆ విలువలతో కూడిన చిత్రాలు అందిస్తూ ఉంటారు శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ అండ్ అంతేకాకుండా మన వంశీ పైడపల్లి గారు కూడా ఆ చిత్రంలో ఆ ఎమోషన్ని పట్టుకుంటూ ఉంటారు సో ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్ క్లారిటీ ఉన్న డైరెక్టర్ అండ్ మాస్లో ఆ క్రేజ్ ఉన్న హీరో కలిస్తే ఎలా ఉంటుందో ఈ చిత్రం మనం చూడబోతున్నాం అండ్ అంతేకాకుండా జయసుద గారు ఆవిడ ఏ పాత్రలో కనిపించినా ఆ పాత్రకే ప్రాణం పోసినట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ మరోసారి ఒక అద్భుతమైన రోల్లో ఆవిడని చూడడం జరిగింది అఖండ తర్వాత ఏమిటి ఆ బాడీ ఏదండి అన్నయ్య అయిపోయారు శ్రీకాంత్ గారు ఇక్కడ అండ్ ఎస్ ఈ కుటుంబాన్ని చూడడానికి మీ మీ అందరి కుటుంబాలు రెడీగా ఉన్నాయని తెలుసు అందుకనే పద్నాలుగో తారీఖు వారసుడు మీ మనందరినీ పలకరించడానికి మీ ముందుకు వచ్చేస్తుంది అయితే ఇప్పుడు ఒక వీడియో ఉంది మా దగ్గర వీడియో చూసేసిన తర్వాత మరిన్ని మాటలు మాట్లాడుకుందాం వీడియో ప్లే సో దిల్ రాజు గారు ఇక్కడే కాదు అక్కడ ప్రేక్షకులు మనసును కూడా దోచుకున్నారు అనమాట అది కనిపిస్తూ ఉంది అండ్ ఆ సౌండ్ తమిళనాడు నుంచి ఇక్కడికి వినిపిస్తూ ఉంది అండ్ ఇది మారు మోగాలి కంటిన్యూ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాం తలపతి విజయ్ అక్కడ మాత్రమే కాదండి ఆయన ఎంతో విజయవంతమైన చిత్రాలు మన తెలుగులో కూడా ఇవ్వడం అయింది తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు విజయ్ సినిమా వస్తుంది అని చెప్పి సో అందుకే తన ప్రీవియస్ అన్ని సినిమాలు కూడా తెలుగులో సూపర్ హిట్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ మరొకసారి తన తెలుగులో అద్భుతమైన విజయాన్ని అందుకోవాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాం అండ్ ఇప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా కిక్ శ్యామ్ గారిని ఒకసారి వేదిక మిత్ర ఓ లక్ష్మి వచ్చి మధ్యలో నాకు అలా ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు మన అందరి ముందుకి రాని పాట అనమాట ఆ పాట వచ్చేస్తుంది అది విన్న తర్వాత మాట్లాడదాం సాంగ్ ప్లే ఈ పాట వినకున్న మనిషి ఇప్పుడే వచ్చారు ముందుకి పాట వేస్తే కానీ రాలేదనమాట ఆ బీట్ వస్తే కానీ కనిపించలేదు ఈ మనిషి సో తమన్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం సో అక్కడ పదకొండో తారీఖున వారసుడుతో తమిళ్ వారసుడితో ఆయన సక్సెస్ అందుకున్నారు అండ్ ఇవాళే వీరసింహారెడ్డితో సూపర్ సక్సెస్ని అందుకున్నారు అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ డబల్ డబల్ సక్సెస్లు అనమాట సో తమన్ గారు అమేజింగ్ ఇప్పటికీ రంజితమే రంజితమే మోగుతూనే ఉంది అండ్ బట్ ఈ పాట ఇప్పుడే మనం సరికొత్తగా వినడం జరిగింది ఇక్కడ సో ఆ స్టెప్పులన్నీ మీరు చూడాలంటే పద్నాలుగో తారీఖు సినిమా చూడాల్సిందే సో ఎస్ మరి మనం ఒక్కొక్కరిగా వేదిక మీదకి అయితే ఇన్వైట్ చేసేద్దాం మన టీం అందరినీ అండ్ ఫస్ట్లీ ఐ రిక్వెస్ట్
సో ఆయనకంటూ ఒక స్టైల్ ఉంటుందండి అంటే జనరేషన్స్ మారుతున్నా కూడా ఆయనకంటూ ఒక గ్రేస్ కూడా ఉంది ఆయనే శరత్ కుమార్ గారు సో ఐ రిక్వెస్ట్ శరత్ కుమార్ గారు ఆన్ టు ది స్టేజ్ ప్లీజ్ సో హీరోయిన్గా ఎంతోమంది అడ్మైర్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత హీరోయిన్కి మదర్ అయినా హీరోకి మదర్ అయినా కూడా సో అది ఆ ప్రేమ అలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట ఎన్ని చిత్రాలు ఎంతమంది యాక్టర్స్తో ఆవిడ పని చేయడం జరిగింది జయసుధ గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ది స్టేజ్ ప్లీజ్ ఎవర్ గ్రీన్ అని చెప్పాలి సో అలాగే ఉదయ్ గారు హరి గారు శ్రీను గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ది స్టేజ్ ప్లీజ్ వేదిక మీద రాసిందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము సో ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు గారిని ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ది స్టేజ్ ప్లీజ్ వారసుడు అన్న చిత్రాన్ని పద్నాలుగో తారీఖు మన అందరి ముందుకి తీసుకొస్తున్న ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు గారిని వేదిక రాసిందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము అండ్ డైరెక్టర్ వంశీ పైడపల్లి గారిని వేదిక రాసిందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము అలాంగ్ విత్ ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ గారు వేదిక మీదకి రండి ఒక ఫోటో ఆప్ కోసం అందరినీ ఒకసారి నుంచోవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం శ్రీను గారు శ్రీనివాస్ గారు డైలాగ్ రైటర్ శ్రీనివాస్ గారిని ఆ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్ ఛానల్స్ ఓకేనా ఓకే సో ముందుగా డైలాగ్ రైటర్ శ్రీనివాస్ గారినే మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము మీరు డైలాగ్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్పీచ్ కూడా మీదే అనమాట శ్రీనివాస్ గారు అక్కడికి రండి అందరికీ నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ అండి ఇప్పుడు రాజు గారిది అంటే ఎస్వీసి బ్యానర్ అంటే లైక్ ఎవరన్నా ఇంజనీరింగ్ చదవగానే గూగుల్లో మైక్రోసాఫ్ట్లోనే ఉద్యోగం చేయాలనుకున్నట్టు ఇక్కడికి వచ్చే ఇండస్ట్రీకి వచ్చే ప్రతి ఒక్కళ్ళు రాజుగారి బ్యానర్లో పని చేయాలని కోరుకుంటారు నేను నాలుగేళ్ళ క్రితం మిస్ అయిపోయాను అది ఇప్పుడు ఈ అవకాశం వంశీ గారి రూపంలో వచ్చింది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ వంశీ గారికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఆయన పర్టికులర్గా ప్రతి దాని దగ్గర చాలా పర్టికులర్గా ఉంటారండి నేను ఒక డైలాగ్ రాయాలంటే అదే కావాలంటారు అదే తీసుకుంటారు అదే పెట్టుకుంటారు సో నేను రాసింది కాదు ఆయన రాయించింది ఈ సినిమా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ హరి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం నమస్తే అండి ఫస్ట్ టైం ఒక డైరెక్ట్ తమి తమిళ సినిమా చేయాలి తెలుగు తమిళ ఆడిటోరియంని కనెక్ట్ అయ్యే సినిమా రాయాలి అనుకున్నప్పుడు చాలా స్ట్రగుల్ ఉండింది బట్ సెట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం హీరోతో ట్రావెల్ చేయడం అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ మోర్ కంఫర్టబుల్ హీరో అయినా అలాగే వంశీ గారితోనూ రాజు గారితోనూ నాలుగు సినిమాలు ట్రావెల్ ఉంది కాబట్టి నాకు చాలా ఈజీగా కూడా రాయగలిగాము ఈజీ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఈజీగా ఉండింది ఎప్పుడైతే ఈ సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల స్ట్రగుల్ ఈ సంవత్సరం రెండు సార్లు స్ట్రగుల్ నిన్న థియేటర్లో చూస్తున్నప్పుడు చెన్నైలో కార్ నంబర్ త్రీ నైన్ వన్ నైన్ ఇనోవా డ్రైవర్ రిపోర్ట్ టు మ్యాన్ పో ఏంటి ఎవరైనా ఇక్కడ మెయిల్ యాంకర్ని పెట్టారా వేరే ఎక్కడి నుంచి ఒకటి వచ్చింది అది ప్లీజ్ మాట్లాడండి మాట్లాడండి 
నేను మార్నింగ్ ఫ్యాన్స్తో కూర్చొని అక్కడ చెన్నైలో థియేటర్లో చూస్తున్నప్పుడు రెండు సంవత్సరాల కష్టానికి అద్భుతమైన రిజల్ట్లా అనిపించింది సో అలాగే మన తెలుగు ప్రేక్షకులను కూడా అంతే ఆనంద అంటే అంతే ఇంట్రెస్టింగ్గా సినిమాని సక్సెస్ చేస్తారని వాళ్ళకి అది నచ్చుతుందని నమ్ముతున్నాను ఎందువల్ల అంటే ఇది రాజుగారి వంశీ గారి టెంప్లెట్ అయింది ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ డ్రామా అనేది డెఫినెట్గా ఈ సినిమా అందరికీ నచ్చుతుంది మీరు అందరూ కూడా ఈ సినిమాని సక్సెస్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి లెందీగా మాట్లాడమంటే ఇదేనా అండి మ్యాక్సిమం చాలా వచ్చిందా థ్యాంక్ యూ రవి గారు ఐ రిక్వెస్ట్ స్పీక్ ఎ ఫ్యూ వచ్చే బొత్త ఫిలిం రండి ఉదయ్ గారు సారీ యా అందరికి నమస్కారం తమను మేము యాక్చువల్గా ఈ సినిమా ఉదయ్ గారు కొంచెం మధ్యలోకి రారా నేను ఈ సినిమా డాల్బీ మిక్స్ ఇంజనీర్ని తమను నేను ఈ సినిమాకి జనరల్గా తమను చాలా కష్టపడ్డాడు ఈ సినిమాకి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సెంటిమెంట్ సీన్లు బాగుండాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ అదే మరి యాక్షన్ సీక్వెన్స్ కూడా రెండు కలిపి మిక్స్డ్గా ఉంటుంది డే అండ్ నైట్ ఈ సినిమా మొత్తం వర్క్ జరిగింది డైరెక్టర్ గారు టోటల్గా ఈ సినిమాకి అక్కడే ఆ స్టూడియోలోనే నేను నిద్రపోయారు అయితే లిటరల్గా టూ డేస్ అయితే అక్కడే స్టూడియోలో వండుకున్నారు సో డే అండ్ నైట్ వర్క్ ఆ రిజల్ట్ ఇప్పుడు థియేటర్లో చూసేటప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉంది సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కూడా ఆంధ్రాలో కూడా జరుగుతుంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ నా కిక్లో చూసాం ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి అనేది అండ్ ఈ చిత్రంలో పద్నాలుగో తారీఖు మన అందరం చూడబోతున్నాము శ్యామ్జీ అందరికీ నమస్కారం ఎల్లార్కో వనకం సార్ ఫస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు దిల్ రాజు సార్ అండ్ శిరీష్ సార్ ఫర్ దిస్ హ్యూజ్ బ్లాక్ బస్టర్ ఐఎమ్ షూర్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ అ బ్లాక్ బస్టర్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో బికాస్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ యూనివర్సల్ ఇట్స్ అబౌట్ ఫ్యామిలీ ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ అబౌట్ no family is perfect but we all have one family i'm sure every human being will relate to this in this world whoever sees the film and uh, dil raju as i said is not only with name dil he's got lot of guts his guts is what makes this movie because more than the budget 15 crores i think minimum exceeded he didn't bother even once or even think twice to spend money to make this film there i learned why is he so successful because he is so passionate about making his own films he, he believes what he is doing is the right thing and uh, thank you so much uh, dilraju sir and uh, sirish sir for giving me this opportunity uh, coming to my captain i'm very scared of him actually <laughs> vamshi sir i've seen his previous films i always wondered how is he able to give such emotional films basically he is a very emotional honest truthful human being that's the reason he is able to give that emotion on screen and of course it's been my pleasure my honor to be a part of this film and be directed by him thank you so much uh, vamshi sir for this opportunity of course i have seniors sharad sir sudama prakash sir prabhu sir everybody has worked in this i'll not take much time talking about the main hero that is uh, dalabadi vijay sir i think uh, to make it very simple according to me he is the most professional actor i have worked with i have learned so many things from him so much so much to learn from that superstar and second as a human being he is the best human being i have ever met so overall i think this family has been connected from day one and today when we see the film the emotions are just flowing out uh, on the screen it's all credits to mr vamshi sir because he's worked hard so much sometimes i have felt bad for the kind of stress and uh, struggles and last minute doing everything it's one man show this film is vamshi vadipalli to be very honest in tamil i went and saw four shows 
people are enjoying it whenever the after the movie is over when they put this movies by vamsi padipali the whole theater stood up and clapped not in one place but in all the shows so that is how this movie is made and i have to specially mention about the man who gave the real soul to this movie is uh, taman brother i mean when we all were dubbing we were like not knowing what it's going to get conveyed but honestly speaking taman sir is the soul of varis the kind of music is given uh, our songs and the bgm i think i saw a lot of men crying in the theaters even i cried four times but i saw a lot of men crying that's that's the reason i'm saying that he is the soul have i missed out on anybody <laughs> srikanth anna my 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 brother he is another sweetheart he is my like like my own brother he treated me so well when i came for shooting thank you so much srikanth anna and thanks to everybody thank you thank you all for coming and uh, please watch the film and enjoy the film thank you thank you sham garu thank you so much meer okate okate miss ayaru aina vamshi gar chepparu telugu lo maatladavani meer ad okate miss chesaru ante meetha anni cover chesaru and thank you so much ipudu srikanth gar ni maatladavalsindi ga korukuntunamu andarki namaskaram first of all my captain of the ship వంశీ పైడిపల్లికి నిజంగా కంగ్రాచులేషన్స్ అలాగే ఒక దిల్ ఉన్న ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఫస్ట్ టైం తమిళ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి అక్కడ హిట్ కొట్టిన మా దిల్ రాజు గారికి శిరీష్ గారికి కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే నేను సినిమా చూడలేదు ఎందుకు వెళ్ళలేకపోయాను మొన్న వెళ్దామనుకున్నా కానీ వెళ్ళలేకపోయాను కానీ మూడు రోజుల నుంచి నైట్ పన్నెండింటికి ఒంటి గంటకి ఇలా ఫోన్లు చేసి థియేటర్ చుట్టూ తిరుగుతుంటే ఎలా ఉంది రెస్పాన్స్ అని కనుక్కోవడం సరిపోయింది నాకు సో మచ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం నేను తమిళ్లో చేయడం ఈ సినిమా హిట్ అవ్వడం అనేది నిజంగా ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ ఓరియెంటెడ్ ఫిల్మ్స్ నేను చాలా చాలా చేశాను అంతకుముందు బిగినింగ్ డేస్లో అన్నీ బట్ చాలా ఫ్యామిలీ సబ్జెక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి బట్ ఇదేంటంటే ఒక రిచ్నెస్తో కూడుకున్న ఒక ఫ్యామిలీ ఒక హార్ట్ టచ్చింగ్గా ఉండే ఫిల్మ్ లాగా నేను ఎందుకంటే మేము చేసేటప్పుడు అనుకున్నాం ఇట్ ఈస్ అ గోయింగ్ టు బె సూపర్ హిట్ అని వంశీ దానికి ఈరోజు దాన్ని తీసుకొచ్చిన తీరు కానీ వండర్ఫుల్ ఎక్కడ కూడా ప్రతీది ప్రతి ఫ్రేము కూడా ఒక చెక్కు చెక్కు జక్కన్న లాగా నాకు కూడా ఈయన అనిపించారు ఎంత అంతకుముందు సినిమాలు తీసుకున్నా కూడా ఆయన సినిమాలో ఒక క్లారిటీ చాలా బాగుంటుంది ఎస్పెషల్లీ ఫ్యామిలీ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఆయన ఎందుకంటే ఒక ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ఆయన ఫ్యామిలీని ఎంత గౌరవిస్తారో ఈ సినిమాలో కూడా అది కనిపిస్తుంది సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ నా ఫస్ట్ టైం నన్ను కూడా తెలు తమిళ్లో తీసుకెళ్ళినందుకు వంశీ అలాగే తమన్ తమన్ గురించి ఏం ఏం చెప్తాం ఇంకా ఇప్పుడు హాట్ హాట్గా ప్రతి సినిమా వేరే లెవెల్లో ఎరగ తీసుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నాడు మొన్న అఖండ ఏక దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఈ సినిమా వారసుడు అలాగే ఇప్పుడు ఈరోజు రిలీజ్ అయిన వీరసింహారెడ్డి ఇవన్నీ అలా ఎక్కడికి పోయినారు తమన్ థ్యాంక్ యూ తమన్ వండర్ఫుల్ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు ఈ సినిమాకి మీ పేరు కూడా మారు మురుగిపోతాను తమిళనాడు ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం అయితే చేసింది ఓ గుడ్ ఇది పెద్ద సినిమా పెద్ద సినిమా So, thank you. And that's why my hero, Vijay. Vijay is a very good thing. Because I know that Vijay is a very good thing. I know that Vijay is a very good thing. When I was doing Vijay, the first day, I saw a lot of people who are behaving like this. But he is so respectful. He is a very good respect. He is a very respect. He is a very good 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 respect. ఇప్పుడు అన్న అన్న అంటూ చక్కగా మాట్లాడుతూ చాలా డౌన్ టు ఎత్ పర్సన్ ఇక్కడనే కాదు తమిళనాడులో షూటింగ్ చేసినప్పుడు కూడా ప్రతి టెక్నీషియన్స్ని చాలా చక్కగా పొలైట్గా మాట్లాడుతూ అందరిని దగ్గర తీసుకుంటూ అటువంటి వ్యక్తి మనకున్న మన మన హీరోలు ఎంత రెస్పెక్టబుల్గా ఉంటారు అక్కడ కూడా నేను ఫస్ట్ టైం నేను చూడడం జరిగింది విజయ్ కూడా ఇస్ అ విజ్ అ వండర్ఫుల్ పర్సన్ థ్యాంక్ యూ విజయ్ ఉంగళ పడతలే వెనక్ అవకాశం గడిచేందుకు ఉంగళ్ళకు రొంప థ్యాంక్స్ ఆయన చూస్తారని తమిళ్లో చెప్పాను నేను అలాగే ఇంకా శరత్ కుమార్ గారు గురించి చెప్పక్కర్లేదు నాకు ఎప్పటి నుంచో తెలుసు ఆల్రెడీ చాలా సినిమాలు చేసాం కూడా మీ ఇద్దరం కన్నడలో కూడా సినిమా చేసాం నిజంగా ఈ సినిమాలో ప్రాణం పెట్టేశారు ఆయన ఆయన క్యారెక్టర్ అంత బాగా శరత్ కుమార్ గారు చేయడం అలాగే పక్కన మా సహజ నటి జయసుధ గారు 
నిజంగా మరి చాలా సినిమా కొన్ని సీన్లు చూస్తాంటే నేను డబ్బింగ్ చెప్పినప్పుడు నాకే కళ్ళంపు నీళ్ళు వచ్చిన అంత బ్యూటిఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ మీరు తప్పితే ఇంకెవరు చేయలేరు అలాగే దీంట్లో నా బ్రదర్ శ్యామ్తో నేను ఫస్ట్ టైం ఇక్కడికి నేను చేయడం ఫస్ట్ రోజు హాయ్ ఐఎమ్ శ్రీకాంత్ హాయ్ ఐఎమ్ శ్యామ్ అని మాట్లాడుకున్నాం కట్ చేస్తే రెండో రోజు నుంచి ఒక ఇద్దరు ఒక బ్రదర్స్ లాగా అయిపోయాం మా ఇంటికి వచ్చేవాడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మెడ్రాస్లో వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేవాళ్ళు ఇంత క్లోజ్గా రియల్గా కూడా ఒక బ్రదర్ లాగా అయిపోయాడు శ్యామ్ థ్యాంక్ యూ శ్యామ్ వండర్ఫుల్ మీ అందరూ చాలా బాగా చేశారు ఈ సినిమా ఫోర్టీన్త్న రిలీజ్ అవుతుంది డెఫినెట్గా ఈ సినిమా ఏ మాత్రం తగ్గకుండా ఈ పండగ సంక్రాంతి వస్తుంది కాబట్టి ఈ సంక్రాంతిలో డెఫినెట్గా ఈ సినిమా కూడా మంచి విజయం సాధించాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇది ఫ్యామిలీలు చూసే సంక్రాంతి సంక్రాంతి అనగానే ఫ్యామిలీస్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు కాబట్టి ఈ సినిమా డెఫినెట్గా అక్కడ ఎంత లెవెల్లో హిట్ అయ్యిందో ఇక్కడ కూడా ఆ లెవెల్లో హిట్ అవుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గారు ఫస్ట్ టైం తమిళ్లో చేశానన్నారు ఫస్ట్ టైం సూపర్ డూపర్ హిట్ అందుకున్నారు మీరు ఫస్ట్ టైం తమిళ్లో చేశానన్నారు మీరు ఫస్ట్ టైం సూపర్ డూపర్ హిట్ అందుకున్నారు తెలుగు ప్రేక్షకులు వెయిట్ చేస్తున్నారు అనమాట ఆ హిట్ కోసం సో థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ జీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ శరత్ కుమార్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము జయసుధ గారికి ఓకే ఫస్ట్ జయసుధ గారు విల్ స్పీక్ అందరికీ నమస్కారం వారిస్ తమిళ్ పిక్చర్ చాలా పెద్ద హిట్ అయింది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ బిగినింగ్లో ఇంత పెద్ద సక్సెస్ రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ సినిమా అందరూ చెప్పినట్టే చెప్పాలంటే చాలా చెప్పాలి ఆల్మోస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ మేము షూట్ చేసాము సారీ 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 అంటే ఆ సిక్స్ మంత్స్ ఆ సిక్స్ మంత్స్ మా దగ్గర ఎంత పని చేయించాడంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పని చేసినట్టు మాకు అనిపించింది అంత మా చేత పని తీసుకున్నాడు ఆయన నిజంగా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసాం మేము ఈ సినిమాకి అంటే ఫ్యామిలీ డ్రామాలో హార్డ్ వర్క్ ఏంటని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ సినిమా చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది అండ్ దిల్ రాజు గారు ప్రొడ్యూసర్ వారి గురించి చెప్పాలంటే నేను ఇంతముందే మీ అందరికి తెలుసు నా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఆఫ్ మై కెరియర్ నేను ఆయనకి ఆల్రెడీ డెడికేట్ చేశాను ఎందుకంటే సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ రోల్స్ వారు ప్రొడ్యూస్ చేసిన సినిమాల్లో అలాగే మీకు తెలుసు ఆ సినిమాలన్నీ చేసాను కానీ ఈ సినిమా టమిళ్ సినిమా ఒక అంత ఇంతముందు అంత దిల్తో ఎవరు చెప్పారు యూట్ దిల్ శ్రీ శ్రీకాంత్ చెప్పారు దిల్తో అంటే దిల్ రాజు గారు దిల్తో అంటే ఆ దిల్ ఉండాలి ఆ టమిళ్ పిక్చర్ చేయడానికి అలాంటి ఒక పిక్చర్ చేసి అది సక్సెస్ ఇంత పెద్ద సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిందంటే నిజంగా వారి హార్డ్ వర్క్ కానీ అన్నిటికంటే నేను ఫేత్ ఆ విశ్వాసం ఉన్నింది ఈ సినిమా మీద తప్పకుండా ఇది సూపర్ హిట్ అవుతుందని సో సూపర్ హిట్ అయింది కంగ్రాచులేషన్స్ దిల్ రాజు గారు ఇలాగే కంటిన్యూగా అప్పుడప్పుడు నాతో సినిమా తీస్తూ ఉండండి తర్వాత ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ అన్నట్టు మా వంశీ పైడుపల్లి మేము వన్స్ అగైన్ తల్లి క్యారెక్టర్ ఏదైనా జయసుధ అనే యాక్ట్రెస్కి సూట్ అయిన క్యారెక్టర్ ఉంటే నన్ను ఎప్పుడు తను రాసేటప్పుడు నాకు ఒక ఆ రైటింగ్లో ఒక చోటు ఉంటుందని నేను నమ్మాను ఇంకా నమ్ముతున్నాను సో ఆ దీంట్లోనే ఈ సినిమా మామూలు డైరెక్టర్ కాదండి బా మా నిజంగా ప్రతిసారి ఆయన సినిమా చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఏదో ఫస్ట్ సినిమా యాక్ట్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది అది పెద్ద అసలు భయంగా ఉంటుంది ఎట్లా చేయమంటారు అంటే కొంచెం ఎక్కువ చేసిన ప్రాబ్లం కొంచెం తక్కువ చేసిన ప్రాబ్లం మధ్యలో అని సో నిజంగా నిజంగా ఐ మీన్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఐఎమ్ డిలైటెడ్ టు వర్క్ విత్ యూ అండ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు డూ మోర్ ఫిలిమ్స్ అండ్ ఈ సినిమా అప్పుడు ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతున్నది అనగానే తమిళ్లో మార్నింగ్ షోస్ ఎలాగో ఉంటుంది ఎర్లీ మార్నింగ్ అని బహుశా వంశీ నేను నిద్రపోలే బికాస్ ఎంత హార్డ్ వర్క్ తను చేశానంటే ఈ సినిమాకి 
ఐ వాజ్ ప్రేయింగ్ దట్ యునో ఫస్ట్ పాజిటివ్ రిపోర్ట్ రావాలి ఫస్ట్ రావాలి ఎందుకంటే వీ నో వాట్ ఇస్ ఇండస్ట్రీ వాట్ ఎలా రాస్తారు మీరు ఎలా మాట్లాడతారు వాళ్ళు ఇవన్నీ ఉంటాయి బట్ మాకు లోపల ఎందుకంటే ద కైండ్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ మేము చేసిన ఆ హార్డ్ వర్క్ ఆ సినిమాకి ఆ సినిమా మీద వంశీకి ఉన్న నమ్మకానికి అండ్ నాకు ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ ఆర్ నా రి మంచి ఆ రిపోర్ట్స్ రాగానే ఒక సూపర్ డూపర్ హిట్ అనగానే చాలా సంతోషం వేసింది అండ్ సో యూ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ మీ ఐ వాజ్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యూ అండ్ వెల్ ఇక తమన్ ఏం చెప్పాలి తమన్ మేము అందరు మన తమిళ్లో చేస్తారు అలాగే తమన్ వెల్ ద సోల్ ఆఫ్ ది మ్యూజిక్ ఇంతమంది సో సోల్ ఆఫ్ ద మూవీ తమన్ అని ఇంతమంది శ్రీకాంత్ చెప్పినట్టు యూ సెడ్ దట్ శ్యామ్ సెడ్ శ్యామ్ చెప్పినట్టు యా ద సాంగ్సే కాకుండా ద బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఎప్పుడు ఇట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషలీ ఫ్యామిలీ డ్రామా ఇలాంటి సినిమా సినిమాలకి ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ అండ్ అది ఎంత కష్టపడి చేసి ఉంటారు తమ్మనని నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ఈ డైరెక్టర్ వల్ల సో ఆయన సోల్ ఆఫ్ ది మ్యూజిక్ అంటే వంశీ సోల్ని అర్థం చేసుకోవాలి తమన్ సో అంత కష్ట అండ్ ఐ బిలీవ్ సో అంటే ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ఒక హీరో ఒక డైరెక్టర్ వాళ్ళంత పేరు ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి రావడం అన్నది ఎప్పుడో వస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది బట్ ఈ మధ్య కాలంలో ప్రే ఎవ్రీ అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు తమన్ గురించే మాట్లాడటం తమన్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ ఫైనల్ మా ఆర్టిస్ట్ కో స్టార్స్ అంతా లైక్ శరత్ కుమార్ గారితో ఇది నా సెకండ్ పిక్చర్ వారితో నేను మే ఇద్దరం హీరో హీరోయిన్గా తమిళ్లో పిక్చర్ యాక్ట్ చేసాం నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ అని దాని తర్వాత ఆయన ఈ సినిమా ఆయనకి పేరుగా నేను యాక్ట్ చేయడం అండ్ ఆయన ఈ వాజ్ ఈజ్ అమేజింగ్ సినిమాలో ఆయన కొన్న స్టైలు డిఫరెంట్ స్టైల్ ఆల్ టుగెదర్ ఆయన ఎంత గొప్ప నటుడు అని నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీ అందరికీ తెలుసు సో ఆయనతో వర్క్ చేయడం అండ్ మై అది కాకుండా నా చాలా చాలా నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ రాధిక గారి తో అంటే శరత్ కుమార్ గారు మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చింది నేను గొడవ రాధిక గారు శరత్ కుమార్ సో సో ఓకే సో శరత్ గారు వైఫ్ రాధిక గారు నాకు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సో అట్లా శరత్ కుమార్ గారు అండ్ అఫ్ కోర్స్ ప్రకాష్ గురించి మీకు తెలుసు అండ్ శ్యామ్ తో పాటు ఇది నేను ఫస్ట్ టైం చేయడం ఆయన సెట్లో అంత అంటే ఆయన ఉంటే అసలు మాకు అంత హార్డ్ వర్క్ చేసి ఆ టెన్షన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా తను జోకులు వేస్తూ ఏదో ఒక ఫ్యామిలీ లాగా మేమందరం ఉండిపోయాం అండ్ దెన్ శ్రీకాంత్ అంతకుముందు నేను తనతో చేస్తున్నాను సో తనతో వర్క్ చేయడం చాలా సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ క్యా సినిమాలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు అందరికీ మంచి క్యారెక్టర్ ఒక్కొక్క సీన్ మంచి మంచి సీన్స్ ఉండడం అందరూ మేమందరం మా అందరికి మంచి పేరు వచ్చిందని తమిళ్లో తమిళనాడులో అందరూ చెప్పారు సో ఎల్లారు ఎల్లోరుకు నండ్రి అండ్ ఫైనల్గా ద హీరో ఆఫ్ ది మూవీ తళపతి విజయ్ విజయ్ గారితో ఇది ఫస్ట్ టైం నేను సినిమా చేయడం వెల్ మాకు ఉంటుంది కదా యా ఇన్ని ఏళ్ళు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కెరియర్లో మాకు ప్రతి మీ ఒక జనరేషన్ తర్వాత ఇంకో జనరేషన్ సో వారిని ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ టైం సెట్లో ఎంటర్ అయినప్పుడు చూసి నేను కూడా విజయ్ని చిన్నప్పుడు చూస్తున్నాను వాళ్ళ నాన్నగారు చంద్రశేఖర్ గారు డైరెక్షన్లో నేను విజయకాంత్ గారు హీరో హీరోయిన్గా రాజు తెరే అని పిక్చర్ యాక్ట్ చేస్తాం సో వాళ్ళ నాన్నగారు డైరెక్షన్లో నేను యాక్ట్ చేస్తున్నాను విజయ్ నాన్నగారు డైరెక్షన్లో అండ్ సో విజయ్తో యాక్ట్ చేయడం అన్నది నాకు నాకు కూడా ఒక ఫస్ట్ పెద్ద హీరో ఎట్లా ఉంటారో ఏమిటో అది మా శ్రీకాంత్ చెప్పినట్టు బట్ లైక్ ఇస్ అ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ నిజంగా అంటే అంత హంబుల్ అండ్ ఏ మాత్రం ఒక 
ఆయనకున్న ఈ సినిమా తమిళ్ నాట్లు రిలీజ్ అయినప్పుడు మీరు ఎంతమంది చూసారో నాకు తెలియదు కానీ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ అంటే డెమీ గాడ్స్ అంటారు కదా హీరోస్ని నాకు ఫస్ట్ టైం నేను ఎందుకు వాళ్ళని అట్ట అలా అంటారు అన్నది నేను ఆ ఫ్యాన్స్ని చూసినప్పుడు నాకు అర్థమైంది విజయ్ గారు ఈ వారిస్ ఫస్ట్ షో సెకండ్ అదే మార్నింగ్ ఫస్ట్ షో అయిన తర్వాత అండ్ రియల్ ఈజ్ అన్ అమేజింగ్ 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 పర్సన్ అండ్ ఇట్స్ మై ప్రివిలేజ్ విజయ్ உங்களோட நடிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க வந்து ஆடியோ ஃபங்க்ஷன்ல ஒரு என்ன பத்தி சில வார்த்தைகள் பேசும்போது நீங்க சொன்னீங்க ஜெயசுதா அம்மான்னு சொல்லிட்டு அவங்க எங்க இருந்தாலும் விஜயம் அங்க இருக்கும்னு பட் எனக்கு அது சொன்னப்புறம் ரொம்ப பயம் ஆயிடுச்சு ஏன்னா படம் நல்லா ஹிட் ஆனுமே என் பேர் வேற இப்படி சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு அண்ட் எஸ் ஐ திங்க் த காட் இஸ் வித் அஸ் அந்த பிக்சர் இவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு பெரிய நன்றி இந்த படத்தில் உங்களோட நடிக்கிறது நான் பெருமையாக நினைக்கிறேன் அப்படியே தமிழ்நாடு மக்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தேங்க்யூ మీకు అర్థం అయ్యి ఉంటుంది అంట మన తెలుగు వాళ్ళు ఏ భాష అయినా అర్థం చేసుకునే గల వాళ్ళు మన తెలుగు వాళ్ళు కాబట్టి మీకు అర్థం అయ్యి ఉంటుంది సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు ఆ ఒక్క ముక్క అనడంతో అర్థం కాకపోయినా అర్థమైందని ఊపారు కదా మీరైతే ఇప్పుడు మొత్తం మీనింగ్ చెప్పాలి మీరు సో థ్యాంక్ యూ అమ్మ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ శరత్ కుమార్ గారు శరత్ కుమార్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం వేదిక మీద ఉన్న వారసుడు టీం అందరికీ నమస్కారం సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు మీడియా వాళ్ళందరికీ నమస్కారం హ్యాపీ పొంగల్ అన్నీ ఉంది కదా మాటి పొంగల్ పొంగల్ భోగి అన్నీ ఉన్నాయి కదా సో అన్ని పొంగల్ శుభాకాంక్షలు అండి ఏం చెప్పాలండి అందరి అందరూ మాట్లాడారు రైటర్స్ టు ఎఫెక్స్ డాల్బీ తమన్ దిల్రాజ్ గారు వంశీ గారు జయసుధ గారు శ్యామ్ శ్రీకాంత్ అందరూ ది ఎంటైర్ టీమ్ అండి ఇది ఒక పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాలి వారసుడు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ దీనికంటే ఫస్ట్ టైం నేను విజయ్ గారితో యాక్ట్ చేస్తున్నాను ఐ సీన్ విజయ్ మెనీ టైమ్స్ నేను చెప్పినది కూడా వైరల్ అయిపోయింది అక్కడ ఎప్పుడు చూశానో నా పిక్చర్ ఫంక్షన్లో వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ ఫంక్షన్లో ఆయన సూపర్ స్టార్ అయిపోతారని చెప్పాను అది వైరల్ అయిపోయింది నేను మిగతా వాళ్ళందరూ సూపర్ స్టార్ లేనని నేను చెప్పలేను ఈయన సూపర్ స్టార్ అయిపోతారని చెప్పాను అది అయ్యారు అండ్ దిల్రాజ్ గారు దిల్తో మాట్లాడారు అలాగే చెప్పి చూసావా నేను చెప్పింది నిజంగా అయిపోయిందని చెప్పారు అండ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్రొడ్యూసర్ అండి దిల్రాజ్ గారు ద సపోర్ట్ ఐ హర్డ్ అబౌట్ ఎమ్ నా పిక్చర్స్ అన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన వాళ్ళు సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ అన్ని దిల్రాజ్ గారు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు ఇక్కడ సో అలాగా సూపర్ గుడ్ చౌదరి చెప్పేటప్పుడు నాకు దిల్రాజ్ గారు ఎవరని నేను తెలుసుకున్నాను అండ్ దిల్రాజ్ గారు గట్స్ ఉన్నవాడు అదే దిల్ దిల్తో స్టార్ట్ చేసి ఫుల్ దిల్ అండ్ ఒక దిల్ ఎలాగ చెప్పాలంటే సడన్గా చెప్పారు ఇది ప్రెష్ షో ఉంది సెలబ్రిటీస్ పిలిచి ఈ పిక్చర్ చూడానికి పోతున్నానని చెప్పారు నేను భయం వచ్చేసింది దీనికంటే ఈ పిక్చర్ గురించి ఇది తెలుగు స్టైల్లో ఉంటుంది ఇది ఎలాగ ఉంటుందో ఇది బాగుంటుంది అని ఫుల్ ఆల్ సోషల్ మీడియాలో అలాగా పెట్టేశారు దెన్ సడన్గా ప్రీవియస్ డే ఒక షో పెట్టడానికి సార్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు సార్ ఇట్స్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఏమవుతుందో ఈ పిక్చర్ మీద అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ పిక్చర్ పెట్టారు నిద్రపోలేదా రోజు ఫుల్ కంటిన్యూస్ ఫోన్ వచ్చింది సడన్గా ఒక ఫ్రెండ్ ఒకరు ఫోన్ చేశారు ఎప్పుడు ఫోన్ చేయరు వన్ ఓ క్లాక్ ఫోన్ చేశారు నేను భయం వచ్చేసింది నాకు ఏమైంది వీరిగా ఏమైనా అయిందా ఫ్యామిలీతో ప్రాబ్లం వచ్చిందా సార్ సూపర్ హిట్ సార్ అని ఎక్కడి నుంచి చెప్పారు సో అది హ్యాపీగా అయిపోయాం సో దిల్రాజ్ గారు గురించి చెప్పాలంటే అది ఈ కమ్స్ ఈ గోస్ అందరినీ చూశారు హలో హలో అని చెప్తారు అక్కడ జరిగింది వాళ్ళ పిక్చరు తెలుసు డబ్బుని ఖర్చు పెడుతున్నారు తెలుసు బట్ ఈ లెఫ్ట్ టు ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ వంశీ గారు వండర్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే నేను ఐ మెట్ సో మెనీ డైరెక్టర్స్ సో మెనీ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ క్రియేటెడ్ మీ అండ్ వంశీ గారు తో చెప్పాలంటే ఎక్కువ చెప్పాలండి ఒక టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ ఐ కెన్ కీప్ ఆన్ టాక్ అబౌట్ వంశీ గారు ఇక్కడ శ్యామ్ గారు చెప్పారు కదా జయసూర్య గారు కూడా చెప్పారు వంశీ గారు చూడేటప్పుడు భయంగా ఉంది భయంగా వచ్చింది నాకు ఏం చెప్పకపోతారు ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలో తక్కువ ఇవ్వాలా ఎక్కువ ఇవ్వాలా అది ఎలాగ రజనీ గారు చెప్పారు కదా మణిరత్నం గారితో 
ఏ ఫీలింగ్ ఫీలింగ్ అన్నారు ఏ ఫీలింగ్ రాలే నాకు ఉండేది ఫోర్ స్టాక్ షాట్సే ఉన్నాయి నా ఫేస్లో దీని తర్వాత ఏమై ఆ ఫీలింగ్ ఫీలింగ్ అంటున్నారు మణిరత్నం గారు నేను కట్టుకుంటాను చెప్పి అలవాటు అయిపోయింది అని చెప్పారు అలాగే ఇక్కడ వంశీ గారు అలా సీరియస్గా ఉంటారండి సెడ్ నిశ్శబ్దంగా నో నాయిస్ అన్నీ సైలెంట్గా ఉంటారు యూనో లైవ్ సౌండ్ లాగా ఆయన ఫేస్ అందరూ చూస్తారు కెమెరా యాక్షన్ వన్ మోర్ చేద్దాం మనం ఎవరే అది ఊరుకున్నా సైలెంట్ అవుతా అక్కడే భయం వచ్చేస్తుంది ఏం రాదు సరే ఎక్స్ప్రెషన్ సరిగా ఉందా లేదా ఏం చెప్పలేదు ఎవరు తప్పి చెప్పా చేశారు ఏమి ఉండదు వన్ మోర్ రూమ్ నుంచి వేస్తాం బాబా కెమెరా రెడీ కడితే రెడీ రెడీ చూస్తాం ఆ తర్వాత చెప్తారు ఏ సూపర్గా చేస్తారని అంటారు అది ముందే చెప్పాలి కదా ఇక్కడ టెన్షన్ అయిపోయి ఏం చేసాము ఏం చేయకపోతున్నాము అలాగా అండ్ సిన్సియర్ టు ద వర్క్ ఐ సీన్ ఆల్ డైరెక్ట్ ఎవ్రీ డైరెక్టర్ సిన్సియర్ ప్రజా టుడే ఐ బీ వెరీ కేర్ఫుల్ టాకింగ్ నేను నేను చెప్తే వంశీ ద బెస్ట్ డైరెక్టర్ అని చెప్తే మళ్ళీ ప్రాబ్లం వచ్చేసింది నాకు సో అలా అయిపోయింది సోషల్ మీడియా అన్ని ఒక మంచి అంటే అది మంచిని చెప్పకూడదా లేదా అని నాకే తెలియదు ఇప్పుడు సో వంశీ సచ్ అ డిసిప్లిన్ మ్యాన్ లైక్ లైక్ శ్యామ్ టోల్డ్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ వీ కేమ్ అండ్ మెట్ అందరూ కలిసాం అక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం వాట్ వీ బికేమ్ ఇన్ ద మూవీ రియల్ లైఫ్ అండ్ రియల్ లైఫ్ హెస్ బికమ్ వన్ వీ బికమ్ ఫ్యామిలీ అది నిజం అండ్ దట్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ ఎవర్ విల్ బీ ఫ్యామిలీ దట్ ఈస్ అ ఫీలింగ్ హీ గేవ్ ఇన్ వారసుడు అదే వారసుడు సినిమా అండి and then of course taman i'm yet to see the film but uh, jaitha gar chepparu taman gar chepparu re recording bro nenu sarad gar ni chusanu chaala baaga chesaru picture lo chepparu annaru i'm yet to see the film gan gade nen 10th ikkada vachanu night then ee roju ikkada unnanu nenu ikkada film release avutundi ni nen ikkada chuse samani vachanu malli ikkada kuda release ledu 14th annaru so nenu rep kochin velthanandi kochin velli velli 15th vodan malli 15th tappakunda akada పిక్చర్ డెఫినెట్లీ ఐ గోన్ సి అండ్ ఆల్ ద రిపోర్ట్స్ అండి అందరూ ఏ ఏ రిపోర్ట్స్ వచ్చినా అన్నీ బాగానే వచ్చింది ఇంతవరకు అన్నీ బాగానే వచ్చింది అండ్ జయ సుధ గారు సచ్ అ వండర్ఫుల్ యాక్టర్ అండ్ షీఈస్ మై వైఫ్ రాధికాస్ ఫ్రెండ్ అండి అది చెప్పాలి కదా చెప్పక వచ్చారు మళ్ళీ చెప్పలేదు కదా సో షీ నోస్ రాధిక బెటర్ అండి దానికి ఇంకొక భయం వంశీ గారు ఒక భయం అంటే జయ సుధ గారు ఇంకొక భయం కదా అక్కడ ఉన్న ఏమైనా గర్ల్స్తో మాట్లాడితే ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది ఏ రాధిక యూ హస్బెండ్ ఇస్ టాకింగ్ టు సంబడి హియర్ అని చెప్పేస్తే పాపం నేను అదికైనా దూరంగా అక్కడ వెళ్ళిపోతారా అయ్యో వద్దా బాబు చేస గారు ఉన్నారు ఈ సెట్ అని కొంచెం డిస్టెంట్గా ఉన్నాను అలాంటి రాధిక గారితో ఏమైనా మాట్లాడతాడో ఏమో చెప్పేస్తారో ఇట్లా ఒక భయం బట్ ఇట్స్ వండర్ఫుల్ పర్సన్ అంటే ఆల్రెడీ వర్క్ పెద్ద నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ యూ షార్ట్ ఇన్ మలేషియా సచ్ అ వండర్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ చేస్తాను సార్ ఇదేంటి సార్ అందరూ చేసేది నీ కదా ఏంటిది we should not hide we are all men we look at people just enjoy looking only that is tappu kadu so tappe kada kadapu nadi thanne tappundi this is a bit true to yourself adu enti idi malli andaru chuste girls are baaga nachu nachu nadu nachu nadu cheppandi tappu ledu you look beyond that tappadi beauty is admired adi sir vera sir picture vera emo cheppese bodu idi so <laughs> so the camaraderie at that time coming to vijay vijay is also such a disciplined uh, young man and uh, like we all have become family i sent him a message congratulations cheppanu god bless you ani cheppanu and i said vijay you have done a great job bubbly ga unna picture lo ani cheppanu congratulations to you sir ani kuda chepparu so lovable uh, andru sir shrikant garu prabhu garu sangeetha samyukta andru and the entire uh, cast of this movie done a wonderful job and varisu akkada varisu ikkada varasudu varisu is a very big hit and uh, there are different of opinions many people are saying about so many things before the movie but anything everything is gone my friends andru phone chesaru their wives talked to me saying my husband was crying and the wife was your husband crying ante ledu because they are, they are close to you they are crying and are so that means close to me is not crying but the whole movie because uh, vanshi gar also he spoke to me at 1 o'clock in the night and uh, it is emotionally connected adin wholesome picture cheppanu anni souls kalpi the wholesome ayipoyindi picture and it is relating to the audience and audience ante the entire society what is fam- what is family how should a family be adi ee picture lo chupicharu family ante 
సా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఎలాగ సాల్వ్ చేసి ముందుకు వెళ్ళడం అది చెప్పేశారు సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ ఇన్ సొసైటీ టుడే ఫ్యామిలీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సొసైటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాట్ వీ టెల్ ద యంగ్స్టర్స్ ద యూత్ ఆఫ్ టుమారో ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది వారసుడులో ఉందండి యూసీ మన సంక్రాంతి తర్వాత ఒగ్గరు లేదు పది పది మెంబర్స్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ విల్ గోన్ వాచ్ ఇస్ ఫిలిం బికాస్ ద ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ ఫిలిం వాట్ యూ షుడ్ నో అబౌట్ బ్రదర్స్ ఎలా ఉంటారు ఫాదర్తో రిలేషన్షిప్ ఎలాగ ఉంటుంది సన్ ఎలాగ రెస్పెక్ట్ చేయాలి ఫాదర్ని దాని బ్రదర్స్తో ఫైట్ వచ్చేస్తే ఎలాగ సాల్వ్ చేసుకోవాలి మదర్ ఫిగర్ ఎలాగ ఉండాలి హౌ షీస్ విల్ కంట్రోల్ ద హోల్ ఫ్యామిలీ యాజ్ వన్ దట్ వాట్ చేసే గారు పిక్చర్లో చేశారండి సో ద హోల్ ఫిలిం ఇస్ అ హోల్సమ్ ఫిలిం ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ టు వర్క్ ఆన్ దర్ వంశీ గారు దో హెవ్ డన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫిలిమ్స్ అండ్ ఇట్ వాస్ అ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ వర్కింగ్ విత్ వంశీ యూ బ్రాట్ అవుట్ ది బెస్ట్ ఇన్ మీ అండ్ దట్స్ వాట్ ఈవెన్ ఇండియా గ్లెట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది అవర్ పీపుల్ హవ్ సెట్ రీసెంట్ టైమ్ శరత్ మాస్ ఇస్ స్పోకెన్ విత్ హిస్ ఐస్ అని చెప్పారండి సో కళ్ళలో రియాక్షన్స్ అన్నీ చూపించారు ఈ పిక్చర్ అని చెప్తే అది ది ఎవ్రీథింగ్ గోస్ టు వంశీ గారు అండి ఎవ్రీ యాక్టర్ కెన్ యాక్ట్ ఎవ్రీ యాక్టర్ కెన్ పర్ఫామ్ బట్ యూ బ్రింగ్ అవుట్ ద బెస్ట్ ఇన్ అన్ యాక్టర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ అండ్ వంశీ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇట్స్ వండర్ఫుల్ అండ్ విల్ బి హోప్ యూ కెన్ ట్రావెల్ టుగెదర్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ దిల్రాజ్ గారు అందరికీ మాకు గోల్డ్ కలర్ గోల్డ్ రోలెక్స్ ఇస్తానన్నారు మళ్ళీ ఈరోజు వద్దు మళ్ళీ తర్వాత చెప్పారు నేను అడిగాను ఈరోజు ఇవ్వబోతున్నారు లేదండి సంక్రాంతి తర్వాత ఇస్తానని చెప్పారు ఓకే అండి రోల్స్ రాయిస్ కాదండి రోలెక్స్ ఈయన రోల్స్ రాయిస్ అంటే ఫుట్బాల్లో పెంచేయాలి గోల్డ్ కప్ ఇది రోలెక్స్ అన్నారు వినలేదు రోలెక్స్ 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 ఇస్తారని నవ్వుతున్నారు మరి ఇస్తారు బాబు దిల్ ఉంది కదా దిల్ అంటే ఇస్ గాట్ గుడ్ హార్ట్ అంటాను దిల్ అది వేరే దిల్ ది హార్ట్ ఉంది మంచి హార్ట్ ఉంది సంక్రాంతి ముందు ఎవరైనా ఏం అడిగితే ఇవ్వాలండి అది వాళ్ళకి తెలుసు సో ఐ థ్యాంక్ ద ఎంటైర్ ప్రెస్ యు హీన్ వండర్ఫుల్ మీరు అడిగింది నేను ఇస్తాను సంక్రాంతి ముందు ఏది అడిగినా ఇవ్వాలి కదా నేను అడిగేది మీరందరు ఇవ్వాలిగా ఏం ఇవ్వాలి సార్ దిల్ రాజు గారికి ఏం ఇవ్వాలి దిల్ ఇవ్వాలి సార్ నేను చాలా మంది రేపు నాకు డేట్ ఇవ్వండి ప్రమోషన్ కోసం నాకు సార్ సార్ ప్రెస్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు సార్ అర్థమా డేట్ ఇవ్వలేదు అనుకుంటున్నారు సార్ ఓకే అది అడిగారు నేను భయపడాను ఎందుకంటే మళ్ళీ నా దిల్ అడిగితే ఎన్నో సారీ మంది ఇచ్చేశాను నేను అది కొంచెం ఉంది మిగితే కొంచెం బ్యాలెన్స్ ఉంది ఇక్కడ అదని రాధిగా గారు ఇచ్చానండి ఇచ్చాను ఇచ్చాను లవ్ ఇస్ టు బి గివెన్ సార్ అండ్ ఆల్సో ఐ లవ్ టు గివ్ ఆల్ మై లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ టు ది ప్రెస్ ద మీడియా ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ అండి పాజిటివ్ రిపోర్టింగ్ షుడ్ బీ ద బికాస్ నేను అక్కడ ఉండేవాళ్ళని ఐ స్టార్టర్ మై కెరియర్ ఎస్ అ సైకిల్ బాయ్ డెలివరింగ్ న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ షాప్స్ దెన్ ఐ వాజ్ రిపోర్టింగ్ ఇన్ ఐ వాజ్ రిపోర్టింగ్ ఐ వాజ్ అ జర్నలిస్ట్ మై సెల్ దట్ ఐ టు గో టు ద పోస్ట్ ఆఫీస్ ట్రంకాల్ బుక్ చేసి తర్వాత ట్రంకాల్ వచ్చే తర్వాత మన న్యూస్ చెప్పాలండి అంటే చూస్తే ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చుని మళ్ళీ పోతుంది పిక్చర్ చూస్తే ఇద్దరు ఏ రౌద్ర బాగాలేదు పిక్చర్ అంటారు ఆ తప్పుని నేను చెప్తున్నాను ఎవ్రీబడీస్ గాట్ అన్ ఒపీనియన్ దట్ ఒపీనియన్ యూ షుడ్ గో ఇన్ సైడ్ ద మూవీ థియేటర్ వాచ్ ద ఫిలిమ్స్ ఫామ్ యూ ఒపీనియన్ అదే నేను ప్రస్తుతం చెప్తున్నాను సో లెట్ దమ్ గో దేర్ లెట్ ఎస్ నాట్ గివ్ అవర్ ఓన్ ఒపీనియన్స్ అబౌత్ మూవీ వన్ మ్యాన్స్ పాయిసన్ ఇస్ అనదర్ మ్యాన్స్ అమృత్ అంటారు కదా సో లెట్ దమ్ గో ఎంజాయ్ ద ఫిలిమ్ లెట్ ఎస్ ఆల్ బి పాజిటివ్ బికాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్ ఇస్ హ్యూజ్ ఇండస్ట్రీ అండి బికాస్ ఆఫ్ వ్యూ వీ ఆర్ ఆల్ దేర్ we are here to entertain we might have so much of sadness in ourselves but we are here to entertain you the audience and at this juncture and wishing once again sankranti subhaganchu vandaru and then let me my hats off to the team of tripula for getting the first ever golden gold award and hats off to the south indian film industry indian film fraternity and they have made india proud they made the indian film industry proud especially they made the south indian film industry proud they made telugu industry very 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 proud thank you andy once again thank you for a wonderful film like varisu 14th theater gulli chudandi varasudu picture chudandi it's a maganchi film anni picture chudandi varasudu 14th chudandi manandaru em cheppamo adu nijanga akada unda leda ani chudandi untundi 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 thank you let us create a future generation without breaking all barriers of caste creed religion and language thank you thank you sharad kumar garu thank you so much me speech lo information tho paatu entertainment kuda und anamata adi chaala vaa anipisthe adike dani gosam nenu pettaru picture lo kaadu jaysuda garni cheppoddu cheppoddu ani meere live lo radhika garu
సో థ్యాంక్ యూ శరత్ కుమార్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో సోల్ ఆఫ్ ద ఫిలిం మ్యూజిక్ డెఫినెట్గా సో ఆయన అందుకనే మ్యూజిక్తో ఆ హిట్ల మీద హిట్లు బంపర్ హిట్లు అందుకుంటూనే ఉన్నారు సో ఆయన ఇస్తే ట్యూన్ అది వేరే లెవెల్ సో తమిళ అంత బిల్డప్ లేవద్దు అన్ని అన్ని నోట్ చేసుకుంటాడు నెక్స్ట్ సినిమాకి వాయిస్తాడు మళ్ళీ ఫస్ట్ శ్రేయస్ మీడియాకి చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ శ్రేయస్ మీడియా అండ్ ఫస్ట్ ఒక కొంచెం ఒక ఫస్ట్ ఈ సినిమాకి ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ పనిచేసిన ప్రొడక్షన్ డిజైన్ చేసిన ఫస్ట్ మా మా వెరీ వెరీ క్లోజ్ పర్సన్ సునీల్ బాబు గారికి హీ లాస్ట్ వీ లాస్ట్ టైమ్ అంటే చాలా సినిమా రిలీజ్ ముందర ఒక నాలుగు రోజుల ముందర వీ లాస్ట్ టైమ్ ఫస్ట్ వీ లాస్ స్టాండ్ అప్ గివ్ ఎమ్ టూ మినిట్స్ ఆఫ్ సైలెన్స్ ఫర్ హమ్ థ్యాంక్ యూ కైస్ థ్యాంక్ యూ అంటే ఫస్ట్ అతను వేసిన సెట్ వల్ల ఫస్ట్ వంశీకి ఒక ఇమాజినేషన్ వచ్చింది ఈ సినిమా ఇంత పెద్ద సినిమా ఈ స్కేల్ అక్కడి నుంచి కెమెరామ్యాన్ అక్కడి నుంచి సినిమా రైటర్స్ రైటర్స్ దగ్గర నుంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సో ఇట్స్ ఆల్ దట్ సైజ్ దట్ క్యారీస్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ అది ఎప్పుడు నేను నమ్ముతాను సెట్కి వెళ్ళి చూసిన వెంటనే ఫిక్స్ అయిపోయాను ఈ సినిమా ఆర్ఆర్ మినిమం ఒక యాభై రోజులైనా జరుగుతుంది నా థియేటర్లోనే ఒక వంద రోజులు ఆడుతుంది ఫిక్స్ అయిపోయాను సో బికాస్ ఈ సినిమా సైజే చాలా పెద్ద 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 సైజ్ మీరు ఇల్లు చూస్తే కాన్వర్స్ ఈస్ కాన్వర్స్ ఇస్ సో బిగ్ మీరు అనుకున్నంత ఈజీ కాదు సో మై డీపెస్ట్ కండోలెన్సెస్ ఫర్ సునీల్ బాబు గారు ఫ్యామిలీ సార్ యూ పుట్ యూ పుట్ యువర్ సోల్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం యాక్చువల్ సోల్ మీరు నేను కాదు సో యూ మేడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఫర్ అస్ థ్యాంక్ యూ సార్ వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ యూ యూ గేవ్ అస్ ద బెస్ట్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం సో దిస్ ఇస్ వన్ వన్ పర్సన్ ఫ్రమ్ వన్ సీస్ హార్ట్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ then uh, coming from shrikanth garu so na cricket captain so tanu sham ma idriki edo actually a yen science ardham kadu me idram chesin cinema lani blockbusters a kick l gani race guram gani ipudu varesu so brother thank you so much and uh, shahid kumar garu jayesu dagar nijanga jayesu dagar lo ma amma ne chusanu andike a uh, tune anta easy ga jara, raavadam jarigindi so i felt like my my own mom inni sar late sanu naake telidu really had tears composing that mother song so she made me feel like that andaru mother so ilane undal ani cheppi she made it so easy for this film so main soul avad inko biggest soul for the film avade so jayesudha gariki peda peda thanks and sharth kumar gar performance how he balanced as a biggest oka oka biggest 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 oka uh, oka company ki ide ide anta how he balanced the whole film Uh, is very very ante tanu scenes anni chustunna padanta anta impressive ga undindi anamata cinema lo so another thanks to uh, shahid kumar garu uday paina chaala kopanga undi chaala chaala kopanga undi uday enigithe chaala abaddal maatladadu ochina ventane so actually vamsi evarni padukone ivaledu tanu ekkada padukone icharu vedra tanu అందరు పొద్దున ఏడు నుంచి రాత్రి నాలుగింటి దాకా పొద్దున అంటే పొద్దున పేపర్ చదువుతాం మళ్ళీ పేపర్ వేసేవాడిని చూస్తాం అనమాట ఏడింటి ఏడింటికి పేపర్ చూస్తాం మళ్ళీ పొద్దున ఆ పేపర్ వేసేవాడు చూసి పడుకుంటాం రెండు గంటల సేపే పడుకున్నాం లాస్ట్ పది రోజులు సో వంశీ ఈజ్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ ఈజ్ అ క్యా ఈజ్ అ మోస్ట్ మోస్ట్ ప్యాషనేట్ పర్సన్ ఐ ఎవర్ మెట్ ఇన్ లైఫ్ సచ్ అంత 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 క్లారిటీ హీ హ్యాస్ సో మచ్ క్లారిటీ ఇన్ హెస్ హెడ్ సో మనకి ఆ స్పేస్ అయ్యేవాడు సో ఈజ్ ఇంప్రెసివ్ కాదు ఈజ్ వెరీ వెరీ కంప్రెసివ్ సో తను హీ మేక్స్ ఈ మే హీ మేక్స్ షూర్ దాట్ తను అనుకుంది హీ టాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీబడీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సో వంశీ అసలు అసలు సామాన్యమైన మనిషి కాదు అసలు నేను నిజంగా బృందావనప్పుడు నేను ఏం చే ఏ వంశీని చూశానో ఆ వంశీ అలానే ఉన్నాడు ఏ అసలు ఒక్క బార్ కూడా మారలేదు అసలు ఇంకా తను ఈ డిన్ ఏజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇంకా 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 పట్టదల అది ఎక్కువైపోయింది వంశీకి సో వంశీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ యూ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ సో నువ్వు ఇంత గట్టిగా నువ్వు కూర్చున్నావు కాబట్టి ఇట్ యూ మేడ్ అస్ కమ్ టు యువర్ వరల్డ్ ఆఫ్ వారిస్ అండ్ యూ గేవ్ అస్ సచ్ అ బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లవ్ యూ బ్రదర్ లవ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇంకా దిల్రాజు గారు ఆయన ఇచ్చిన స్పీచ్లకి చాలామంది స్పీచ్లెస్గా ఉన్నారు ఇప్పుడు చెన్నై చెన్నైలో అందరు మీడియాని ఒక కెలిగి కెలిగేశాడు మీడియా ఇప్పుడు వయా మీడియాగా ఉంది సో 
సో దిల్ రాజు గారు లైక్ నిజంగా అసలు ఆయన ప్యాషన్కి అంతే లేదు ఆయన ప్యాషన్కి అసలు బికాస్ ద వే హీ మేక్స్ ఇస్ ఫిలిమ్స్ అది ప్రాఫిట్ లాస్ ఓ కాదు ఆయనకు ఒక సబ్జెక్ట్ అది టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జనాలకి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెళ్ళి చేరాలి దానికి ఏంటి వాట్ వాట్ వీ క్యాన్ డూ హౌ వీ క్యాన్ గో సో ఇస్ ఇస్ క్లారిటీ సో 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 డీప్ తను చేసిన అంటే నేను ఐదు ఐదు నాలుగు సినిమాలు చేశాను ఆయనతో ఇప్పుడు నేను శంకర్ గారి సినిమా కూడా చేస్తున్నాను ద వే ఈస్ కమిటెడ్ టు ద ప్రాజెక్ట్ ఇస్ సంథింగ్ వెరీ వెరీ సెన్సేషనల్ ఇట్ ఆల్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ప్రొడ్యూసర్ బికాస్ వాళ్ళే ప్రాజెక్ట్ని స్టార్ట్ చేస్తారు కాబట్టి సో ఇట్స్ ఆల్ దే ఆర్ అవర్ గాడ్స్ ప్రొడ్యూసర్ అవర్ గాడ్స్ సో వాళ్ళు 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 అంత ప్యాషనేట్ పెడితే కానీ మాకు కూడా అర్థం అవుతుంది ఎందుకు ఇంత ఇంత ఖర్చు పెడుతున్నారు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు సో అది భయం చేస్తుంది అనమాట సో దిల్ రాజు గారికి పెద్ద పెద్ద థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ గ్రేటెస్ట్ ఆపర్చునిటీ హియర్ ఐఎమ్ మిస్సింగ్ వివేక్ కార్తీక్ పళని చాలామంది ఉన్నారు ఈ సినిమా డిఓపి సో తను అసలు ఏం ఫ్యాంటాస్టిక్ విజువల్స్ ఇచ్చాడు అసలు ఆయన విజువల్స్ ఇచ్చాయి కాబట్టి మాకు ఇంత ఇంత బాగా స్కోర్ చేయాలనిపించింది బికాస్ ఒక్కొక్క సాంగ్ వన్ ఒక ఒక సినిమాలో ఆరు పాటలు హిట్ అవ్వడం చాలా రేర్ అది వంశీ స్టుడ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ తనకి ఆరు పాటలు హిట్ అవ్వాలని ద కైన్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ హీ మేడ్ అండ్ మేము ఒక వన్ ఇయర్గా లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ నుంచి వీ స్టార్టెడ్ అవర్ జర్నీ నాలుగు కీబోర్డులు విరిగాయి రెండు వాకీ టాకీలు విరిగాయి నాలుగు ఫోన్లు కూడా పగిలాయి సో ఇట్స్ ఓకే సో ఆ బిల్లులన్నీ నేను రాజు గారికి పంపిస్తాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సో ఇట్స్ ఆల్ దట్ కమిట్మెంట్ అండ్ దట్ ప్యాషన్ సో ఒకరిని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎంత కష్టం అది సో దట్ హీ మేడ్ ఇట్ హీ మేడ్ ఇట్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ సో ఈరోజు వార్స్ రిలీజింగ్ ఆన్ ఫోర్టీన్త్ సో అందరూ వెళ్ళి చూడండి యూ విల్ ఫీల్ వెరీ వెరీ గుడ్ చాలా ప్లెజెంట్గా చాలా రోజుల తర్వాత ఒక ఇంత పెద్ద ఒక బిగ్గెస్ట్ స్టార్ ఆఫ్ ఇండియా విజయ్ గారు సో ఆయన సైజ్ మామూలు సైజ్ కాదు ఈరోజు మేము సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆ రోజు థియేటర్లో వెళ్ళి కూర్చుని చూస్తే అసలు నిజంగా మేమే చేసామా ఈ సినిమా లాస్ట్ నేను నిజంగా బ్రదర్ నాకు తెలియదు నేను పదిహేను ఏళ్ళు అయింది ఏడ్చి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయింది నా కంట్లో టీయర్స్ వచ్చి నేను చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ పర్సన్ నా నా కొడుకు పుట్టినప్పుడు ఏడ్చాను తర్వాత ఈ సినిమా చూసి క్లైమాక్స్ చూసి ఏడ్చి నా కంట్లో నుంచి నీళ్ళు వచ్చేస్తుంది అసలు విపరీతంగా నీళ్ళు వచ్చేస్తుంది నేను మా ఫాదర్తో కనెక్ట్ అయిపోయాను నా కొడుకుతో కనెక్ట్ అయిపోయాను సో మచ్ ఆఫ్ కనెక్షన్ ఎందుకంటే ఇది సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ప్రెషర్లు అంటే స్టవ్ మీద కూర్చొని చేసాము సినిమా వేడిగా అంటే రిలీజ్ అవ్వాలి సినిమా ఓ ఇటు అటు పరిగెడుతూ నాక్స్ టూడేలో అసలు ఏం చేసామో మాకే తెలియదు సో అంత అంత డెడికేటెడ్గా వర్క్ చేసాం అనమాట మొత్తం సినిమా చూసినప్పుడు అసలు నాకు ఒక నిమిషం లాస్ట్ టెన్ మినిట్స్ నన్ను ఇట్ టుక్ మీ టు అ డిఫరెంట్ ట్రాన్స్ సో అది నిజంగా ఏడుపు మాత్రం ఎవరికి ఫేక్గా రాదు అది నిజంగానే వస్తుంది అంటే మనం జోకులు ఏమైనా వేస్తాం అబద్ధాలు చెప్తాం కానీ క్రై కంట్లో టీయర్స్ మాత్రం అబద్ధంగా రాదు ఎవరికి అది వంశీ మేడ్ ఇట్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇది మీ ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ మేడ్ ఇట్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ నేను ఎడిటింగ్ రూమ్లో నుంచి చూస్తున్నాను ద వే ఈ కమిట్ ఈ ఈస్ కమిటెడ్ టు హిస్ ఫిలిం ద వే ఈస్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ హిస్ ఫిలిం రాజుగారు స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు చెప్పాను రాజుగారు ఏంటి వంశీ కొంచెం స్టైలిష్గా ఉంటాడు కొంచెం కొంచెం పార్ష్గా ఉంటాడు మనిషి కొంచెం అలా ఉంటాడు అని నేను చెప్పాను రాజుగారు సార్ తన ఎడ్లు బండి అలా వీళ్ళు వేసుకుని తోలుతున్నాడని చెప్పాను సో ఒక బుల్లక్ కాట్ని అలా వీళ్ళు పెట్టి తోలాడు ఈ సినిమాని సో ఈ మేడ్ ఇట్ సో సో స్మూత్ అండ్ ఈస్ గివెన్ సచ్ అ బిగ్గెస్ట్ హిట్ ఫర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఈ సినిమా ఈరోజు రేపు కలెక్షన్స్ కాదు నెక్స్ట్ వారం ఉండబోయే కలెక్షన్స్ ఎంత పెద్దగా ఉంటుంది నా మనసుకు తెలుసు అది మీకు పద్దెనిమిదో తారీఖు ఆయనే అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేస్తారు దిల్రాజు గారు సో నాకు తెలుసు సార్ మీ బిగ్గెస్ట్ హిట్ సార్ ఈ సినిమా మీ మీ సినిమాకి ఎస్వీసీకి దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ హిట్ సార్ రాసి పెట్టుకోండి సో అది వంశీ వాళ్ళిద్దరు అంత దే ఆర్ వంశీ వంశీ ఈస్ అ వెరీ ట్రూయెస్ట్ పర్సన్ సో ఐ థింక్ హీ విల్ గో ఫర్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ జర్నీ ఇన్ లైఫ్ Uh, so thank you vamsi for giving us this biggest opportunity today and now i request commitment clarity quantity untundi kabatte prekshakul nunchi aa compliments vastune unnai anamata so mari dilraju gar ki chedam mic so producer dilraju gar ni maatladavalsindi ga korukuntunamu andarki namaskaram nenu em kelkutana em raaddam ani manol eppudu ready ga untaru kabatte ikkada em kelaka సో వారీసు మన టెన్త్ ఇందాక శరత్ గారు చెప్పినట్టు నాకు తెలిసి ఫస్ట్ టైం ఈ మధ్య ఒక
సో అనుకుని షో వేయడం జరిగింది చాలామంది ఫోన్లు చేశారు అదేంటి 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 అని నమ్మకం ముందు అని వేసాము ఆ టెన్ ఓ క్లాక్ ఎయిట్ ఓ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అనుకుంది నైన్కి స్టార్ట్ అయింది సో మూడు గంటలు నేను మెట్ల పైన నిలబడ్డా వంశీ వంశీ ఫ్యామిలీతో కూర్చున్నాడు వంశీ ఏమో జనరల్గా మేము ఫస్ట్ కాప్ చూసినప్పుడు ఇద్దరం పక్క పక్కన కూర్చుంటాము వంశీ డాటర్ వైఫ్ కూడా వచ్చారు వాళ్ళు కూర్చున్నారు నేను మెట్ల పైన నిలబడి ఏ ఏ సీన్స్ ఎలా అనుకున్నాము ఏదైతే ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుంది మీడియా వాళ్ళు ఉన్నారు మీడియా వాళ్ళు అనగానే అందరికి భయం ముందు చూసేది నెగిటివ్ యాంగిలే చూస్తారు ఏం పడదామా ఏం రాద్దామా అదొక టెన్షన్ చూస్తుంటే రెండు గంటల యాభై నిమిషాలు ప్రతి ఒక్క రీల్కి హీరో గారికి నేను మెసేజ్ పెడుతున్నాను ఏది అనుకున్నాం ఏది వర్కౌట్ అవుతుంది క్లైమాక్స్ అయిపోయినే పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళి వంశీని అగ్ చేసుకున్నాను అంటే అంత ట్రెమెండస్ రెస్పాన్స్ ఆ షోకు వాళ్ళు ఇచ్చేసి మీడియా వాళ్ళు ఫ్యామిలీ అందరూ వాళ్ళు ఇచ్చిన అప్రిషియేషన్ స్టాండింగ్ ఏంటది స్టాండింగ్ ఓవేషన్ నిలబడి వాళ్ళు క్లాప్స్ కొడుతుంటే ఇందాక తమన్ అన్నాడు కదా అన్నీ మర్చిపోయాం ఎందుకంటే రిలీజ్కు పది రోజుల ముందు మేము పడ్డ కష్టాలు వాళ్ళిద్దరు పడ్డ కష్టాలు అయితే మామూలుది కాదు నా నా యాభై సినిమాలో నేను ఎవ్వ ఎప్పుడు చూడలేదు అలా అంత ఇద్దరు పది రోజులు డే అండ్ నైట్ ఇందాక ఇంజనీర్ ఉదయ్ చెప్పాడు కదా వంశీ అక్కడే ఒక బెడ్ వేయించుకొని అక్కడే పడుక్కొని నేనన్నా హోటల్కి వెళ్ళి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ వెళ్ళి వచ్చేవాను కానీ వంశీ కదలలే తమను కదలలే అంత హార్డ్ వర్క్ చేసి ఒక అవుట్పుట్ తీసుకొచ్చి అలా రెస్పాన్స్ వచ్చినప్పుడు నాకు అలా బొమ్మరిల్లు సినిమా శాంతి థియేటర్లో చూసి నాకు అప్పుడు ఒక ఫోన్ కాల్ వస్తే ఏడ్చా మళ్ళీ ఆ రోజు నాకు నా హైస్లో టీయర్స్ వచ్చా సే అంటే ఒక అనుకుంది నిజం అవ్వడం నిజానికి అప్రిషియేషన్ రావడం ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఫీలింగ్ మళ్ళీ ఇమీడియట్లీ ఆడియన్స్ షోకి వెళ్ళాం ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అక్కడ సేమ్ రియాక్షన్ అంటే ఇంకా డబుల్ అంటే వాళ్ళు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఆడియన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఇచ్చిన రెస్పాన్స్ చూసి నా పని అయిపోయింది అక్కడ తమను వంశీ ఇద్దరు ఏడ్ చేశారు మీకు ఆల్రెడీ ఒక వీడియో వైరల్ అవుతుంది అంటే ఒక సినిమాతో కనెక్ట్ అవుతే ప్రేక్షకులు ఇచ్చే రెస్పాన్స్ మా రెస్పాన్సిబిలిటీని పెంచుద్ది ఇక్కడ ఈరోజు నిలబడ్డాం మేము అందరం అంటే ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీతో సినిమాలు తీసి ఒక మంచి సినిమా ప్రేక్షకులకు ఇవ్వాలని ఒక ఛాలెంజ్ ఉంటుంది మాకు అది అక్కడ టెన్త్ నైట్ షో లెవెంత్ మార్నింగ్ షో ఎర్లీ మార్నింగ్ షోతో జరిగిపోయింది వెరీ హ్యాపీ వారిసు గురించి అది నవ్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ వారసు సో వంశీ అండ్ వంశీకి ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ వంశీ టీమ్ హరి కానీ సల్మాన్ కానీ సీను గారు కానీ అంటే వంశీ ఎలా అంటే సినిమా కోసము ఒకసారి సినిమా అనుకున్న తర్వాత ఆర్టిస్టులు అందరు చెప్పారు కదా టెక్నీషియన్స్ పాపం ఎవరు చెప్పారు టెక్నీషియన్స్ కూడా అంతే ఈంచి ఇంచు తను అనుకున్నది వచ్చే వరకు అందరితో ఆ కాంప్రమైజ్ అనేది ఉండదు అది అవుట్పుట్ తెచ్చుకునే వరకు ట్రై చేస్తూనే ఉంటాడు స్క్రిప్ట్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు తెలుగు రిలీజ్ అయ్యే వరకు ఈ స్టిల్ వర్కింగ్ ఈరోజు కూడా తెలుగు కోసం సో అంత కష్టపడుతున్నారు ఆ టీం అందరూ ముందు అందరికీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ హరి సల్మాన్ శ్రీను గారు అండ్ వివేక్ తమిళ డైలాగ్ రైటర్ అండ్ ఓల్డ్ టీమ్ శరత్ కానీ అశ్విన్ కానీ రాంబాబు కానీ ఓల్డ్ డైరెక్షన్ టీమ్ ఓల్డ్ ప్రొడక్షన్ సీమ్ డే అండ్ నైట్ సినిమాని అవుట్పుట్ బయటికి ఇవ్వడానికి కష్టపడ్డ అందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎందుకంటే వాళ్ళ గురించి ఎప్పుడు నాకు మాట్లాడే అవకాశం దొరకదు అండ్ ఆల్ టెక్నీషియన్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ ఎస్పెషల్లీ తమన్ ఇందాక చెప్పాను కదా నాకు తెలిసి తమన్తో నేను నాలుగు సినిమాలు చేశాను ఈ సినిమాకు చూసినట్టు చేసినట్టు నేను ఇప్పటివరకు చూడలే ఫ్యూచర్లో కూడా నేను చూడాలనుకోవట్లా ఇదే మనకు ఫస్ట్ టైం లాస్ట్ కావాలి అంటే మీ హార్డ్ వర్క్ అంటే అంత చెయ్యాలి కానీ సినిమా కోసం మీరు పడ్డ ఆ శ్రమ అసలు నిద్ర లేవు ఇద్దరికి టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ మ్యాక్స్ అక్కడే పడుకోవడం అక్కడే పని చేయడం గ్రేట్ జాబ్ తమన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ తమిళ్లో కూడా ఈరోజు ఈ వారీసు నీకు నెక్స్ట్ లెవెల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా అప్రిషియేషన్ చేస్తున్నారు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్కి కానీ బీజిఎమ్స్ సాంగ్స్కి సూపర్ థ్యాంక్ యూ తమన్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అండ్ వంశీ మున్న దగ్గర జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యి బృందావనం ఒక అద్భుతమైన సినిమా మళ్ళీ అనుకొని ఎన్టీఆర్ని ఆ రోజు కొత్తగా ఏం చూపించాలని బృందావనంలో కొత్తగా చూపించి ఒక సూపర్ హిట్ సినిమా ఆ రోజు ఎన్టీఆర్కి మా బ్యానర్కి వంశీకి టర్నింగ్ పాయింట్ చేసుకుని తర్వాత ఒక ఎవడు అని బృందావనంలో ఒక ఎమోషన్ ఎవడిలో ఒక మదర్ సెంటిమెంట్ అంటే ప్రతి సినిమాలో సినిమా ఫర్ సినిమా కాకుండా అందులో ఏం చెప్తున్నామనేది తన కథ అనుకున్నప్పుడు చేస్తూ స్టార్ట్ చేశాడు 
కానీ ఊపిరి దగ్గర నుంచి టర్న్ తీసుకున్నాడు ఒక ఎమోషన్ పట్టుకుంటే దాన్ని కొత్తగా ఎలా చెప్పాలి ఊపిరి ట్రై చేశాడు సక్సెస్ అయ్యాడు మహర్షి నాకు చెప్పినప్పుడు కూడా కథ చెప్పినప్పుడు అదే ఇందులో యువర్ ట్రయింగ్ అంటే ఊపిరిలో నేను పాట కాలేకపోయేప్పుడు బట్ మహర్షి మళ్ళీ నేను పాట అయినప్పుడు దానిలో ఒక అద్భుతంగా నేషనల్ అవార్డు వరకు వెళ్ళిపోయాడు నేషనల్ అవార్డు తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒక సినిమా చేయాలి ఏం చేస్తారని వెయిటింగ్లో ఉన్నప్పుడే ఈ వారసుల్లో నాకు చిన్న పాయింట్గా ఇది అనుకుంటున్నాం నన్ను అంకుల్ అంటాడు అంటే ఇద్దరం ఒకటే ఏజ్ ఇప్పుడు నేనే చిన్న అని వంశీకాండి సో ఈ పాయింట్ చెప్పినప్పుడు చెప్పు సూపర్ పాయింట్ గో హెడ్ అక్కడి నుంచి వాళ్ళ మొదలైన జర్నీ లెవెంత్ మాకు చెన్నైలో వచ్చిన అప్రిషియేషన్ వరకు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ జర్నీ థ్యాంక్ యూ వంశీ నువ్వు అనుకున్నది రీచ్ అవ్వటానికి మా అందరినీ నన్ను కూడా కష్టపెడతావు అనుకో అందరినీ కష్టపెడతావు నువ్వు కూడా ఎక్కువ కష్టపడతావు మామూలు స్ట్రెస్ తీసుకో ఒక సినిమా రిజల్ట్ రావడానికి ఈరోజు ఈ వారీసు ఇలా రిజల్ట్ రావడానికి ఏకైక వ్యక్తి మా అందరితో అన్ని రకాలుగా పనిచేయించుకున్నవాడు ఓన్లీ వంశీ థ్యాంక్ యూ వంశీ కీప్ ఇట్ అప్ సో ఈ సక్సెస్లు మంచి సినిమాలతో ఇంకా ముందుకెళ్ళాలి స్ట్రెస్ వద్దు నేను ఇందాక నీకు కూడా చెప్పాను కదా స్ట్రెస్ పెంచొద్దు నేను అదే చెప్పాను లాస్ట్ పది రోజులు నేను డ్రెస్ వేసుకోవడం మానేసా స్ట్రెస్ వేసుకున్నాను సో వంశీ సో అట్స్ ఆఫ్ అండ్ ఇంకా ఆర్టిస్టులు ఎవరి గురించి ఏం చెప్తాం ఒకరోజు అందరు అలా కూర్చొని ఉంటే నేను కౌంట్ చేశా ఎనిమిది మంది హీరోలు అండి సుమన్ గారు ప్రకాష్ రాజ్ గారు ప్రకాష్ రాజ్ గారు నేను కూడా హీరోని రా రెండు సినిమాలు చేశానన్నాడు ప్రకాష్ రాజ్ గారు శరత్ గారు శ్రీకాంత్ శ్యాము ప్రభు గారు ఎజ్జే సూర్య విజయ్ గారు ఎనిమిది మంది హీరోలు ఒకరోజు కౌంట్ చేస్తే ఇంతమంది హీరోలని పెట్టుకొని ఇలాంటి అద్భుతమైన ఒక్కొక్కరి దగ్గర పర్ఫార్మెన్స్ ఎవరి గురించి తక్కువ కాదు ఎవరిది వాళ్లకు ఇందాక శరత్ గారు చెప్పినట్టు బెస్ట్ తీసుకోవడానికి వంశీ ట్రై చేశాడు వాళ్ళందరు బెస్ట్ ఇచ్చేశారు కాబట్టి అక్కడ అందరు సినిమా అయిపోయిన తర్వాత నిలబడి క్లాప్స్ కొట్టారు మామూలుది కాదు అది అది వంశీ అందరితో అలా చేయించుకోవడం గొప్పది బట్ ఈ సినిమాకు బ్యాక్ బోన్ ఎందరు ఉన్నా బ్యాక్ బోన్ మదర్ అండ్ ఫాదర్ అంటే ఈరోజు అక్కడ సినిమా చూస్తుంటే ప్రతి ఒక్క అమ్మ ప్రతి ఒక్క నాన్న ప్రతి ఒక్క కొడుకు కనెక్ట్ అయ్యారు లేకుంటే అంత ఈజీగా ఆ రెస్పాన్స్ రాదు అంటే ఎవరిది వాళ్ళు అక్కడ ఓన్ చేసుకుంటున్నారు మదర్ది మదర్ ఫాదర్ది ఫాదర్ అరే నా ఇంటి నా ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులు లాగే అక్కడ అందరికీ సినిమా రీచ్ అయింది కాబట్టి మీ ఇద్దరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జయసుధ గారు ఇందాక అన్నట్టు ప్రతి సినిమా ఈరోజు వరకు మా బ్యానర్లో చేసిన ప్రతి సినిమా సక్సెస్ఫుల్ ఫిలిం మా బ్యానర్లో వారు అడుగు పెట్టిన ఆ లొకేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా ఎలా అంటే బృందావనంలో ఆవిడ లేరు కానీ ఆవిడ ఫోటో ఉంటుంది తర్వాత ఫోన్ చేశారు నా రెమ్యూనరేషన్ రాలేదు రాజుగారు అని సో అదొక కనెక్టింగ్ మదర్ అన్న అమ్మమ్మ అన్న శతమానం బోధలు అమ్మమ్మ అలా కూడా చేశారు ఏది చేసినా వారు అనుకున్న పాత్రని మన తెలుగు ప్రేక్షకులు ఈరోజు తమిళ ప్రేక్షకులు ఇంటిలోకి వెళ్ళిపోద్ది జయసుధ అమ్మ థ్యాంక్ యూ అమ్మ అండ్ విజయ్ గారు ఎస్ తమిళ్ సూపర్ స్టార్ తమిళ్లో రీచ్ అయిపోయాం ఈరోజు గర్వంగా మీ దిల్ రాజు మీ వంశీ తమిళ్లోకి వెళ్ళి ఒక బ్లాక్ బాస్టర్ అక్కడ కొట్టి మీ ముందుకు వచ్చాం ఇట్స్ ఎ నాట్ ఎ జోక్ ఎందుకంటే సినిమా జ ఓకే అయినప్పుడు సినిమా జరుగుతున్నప్పుడు నాకు చెప్పేవాళ్ళు మాట్లాడేవాళ్ళు అన్ని గ్యాదర్ చేస్తుంటే తీసుకునేవాడిని ఓకే సినిమా రిజల్ట్ వచ్చే వరకు ఓపిక పట్టాలి మనం ఏం సినిమా అనుకుంటున్నామో ఎవరికి తెలియదు చూపించే వరకు వి నీడ్ పేషెన్స్ ఈరోజు చాలా గర్వంగా ఉంది అక్కడ మన వాళ్ళు త్రిబులార్ని తీసుకెళ్ళిపోయి వరల్డ్కి మొత్తము తెలుగు సినిమాను చూపించారు మేమిద్దరం వెళ్ళి ఇవాళ తమిళనాడులో ఒక సూపర్ హిట్ కొట్టి మేము ముందుకు వచ్చాం అది ఇస్ ఎ గ్రేట్ ఫీలింగ్స్ ఇవాళ త్రిబులార్ సినిమాని అక్కడికి వెళ్ళిందంటే మనకు ఎంత గర్వంగా ఉంది ఒక తెలుగు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇవాళ మన ఒక తెలుగు సినిమా గురించి మాట్లాడేలాగా చేశారు ఇవన్నీ సక్సెస్ అంటే డబ్బే కాదు ఆ సక్సెస్తో వచ్చే ఎమోషన్ ఫీలింగ్ అది ఈరోజు నేను వంశీ ఓల్డ్ టీమ్ ఫీల్ అవుతున్నాం ఎవట్టు వారీసు అండ్ వారసుడు మాది అయిపోయింది ఎవట్టు సినిమా సో వారసుడు కంటే ముందు సంక్రాంతికి ఎన్నో సినిమాలు మా దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చాయి సీతమ్మ వాటిలో సినిమాలు చెట్టు దగ్గర నుంచి ఎవడు అండ్ శతమానం భవతి అండ్ ఎఫ్ టూ ప్రతి సంక్రాంతికి ఒక ప్రాపర్ ఫ్యామిలీ సినిమా ఇవ్వాలని
ప్రయత్నం చేస్తూనే ఎప్పటిదప్పుడు రీచ్ అవుతూ ఉన్నాం ఈ సంక్రాంతికి ఈ పద్నాలుగు రోజు భోగి రోజు తెలుగు ప్రేక్షకులకి వారసుడు వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్తున్నాం సంక్రాంతి వారసుని ఈ సినిమా తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా పెద్ద హిట్ చేస్తారు ఎందుకు ప్రతి ఒక్క కుటుంబం సంక్రాంతికి కోరుకునేది పిల్ల పాపలు వైఫ్ హస్బెండ్ అత్త మామ అందరు వెళ్ళిపోయి ప్రశాంతంగా ఒక మంచి సినిమా చూడాలనుకుంటారు అన్ని సినిమాలు చూస్తారు మాస్ జనాలు మాస్ సినిమా చూస్తారు ఫ్యాన్స్ హీరోల సినిమాలు చూస్తారు కానీ మన ఫ్యామిలీస్ అందరు వెళ్ళి మంచి ఫ్యామిలీ సినిమా కూడా చూడాలని కోరుకుంటారు అదే మా వారసుడు అక్కడ ప్రూవ్ అయింది నేను పద్నాలుగో తారీఖు నుంచి ఇక్కడ కూడా ప్రూవ్ కాబోతుంది తెలుగు ఆడియన్స్ మంచి సినిమాతో ఆల్రెడీ ప్రూవ్ అయిన సినిమా ఇంకా దాని గురించి ఎక్కువ చెప్పేది ఏం లేదు ప్రూవ్ అయిన సినిమాతో సంక్రాంతికి మేము ముందుకు వస్తున్నాం పెద్ద హిట్ మళ్ళీ మాకు ఇవ్వబోతున్నారని ప్రగాఢ నమ్మకంతో ఉన్నాం సో మీడియా వారి మిత్రులందరూ కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో వారసుడికి దిస్ ఇస్ ఎ ప్రాపర్ ప్రెస్ మీట్ మొన్న ఎందుకు పట్టణాలకు వెళ్తున్నామో చెప్పడానికి పెట్టిన ప్రెస్ మీటే కానీ ఇది ప్రాపర్ వారసుడు ప్రెస్ మీట్ అలాగే ఈరోజు బాలయ్య గారి సినిమా వీరసింహారెడ్డి ఎరగొట్టే ఓపెనింగ్స్ తీసేసుకొని మంచి టాక్తో ముందుకెళ్తుంది రేపు చిరంజీవి గారు రవి తేజ గారిది కూడా పెద్ద సక్సెస్ కావాలి ఎల్లుండి మా సినిమా కూడా పెద్ద సక్సెస్ కావాలి తెలుగు ప్రేక్షకులు సినిమాలు బాగుంటే ప్రతి ఇయర్ మూడు నాలుగు చూసిన హిస్టరీలు ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని సినిమాలు బాగుండాలి అన్ని సినిమాలకి డబ్బులు రావాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ ఉదిల్ రాజు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ అని పేరు చూస్తేనే బ్యానర్ మీద ఫ్యామిలీస్ అందరూ మేము వెళ్ళి చూడాలి అనుకుంటూ ఉంటారు అండ్ సంక్రాంతికి వస్తుంది డెఫినెట్గా తెలుగు ప్రేక్షకుల నుంచి కూడా బ్లెస్సింగ్ సక్సెస్ రూపంలో అందుతాయి అండ్ ఇంతకు ముందు నుంచి కష్టపెట్టారు కష్టపడ్డాము అంటారు బట్ ఏదేమైనా ఫలితం కోసమేనండి సో ఆ ఫలితం మనకి సక్సెస్ రూపంలో బ్లాక్ బాస్టర్ రూపంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట మరి అంత పర్ఫెక్ట్గా మనందరికీ సినిమాని అందించే మన డైరెక్టర్ వంశీ పైడపల్లి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము అండ్ ఒక ఎమోషన్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండి లైఫ్లో ఒక మనిషిగా నిజంగా ఉన్నారు అని చెప్పడానికి అది కంట్లోంచి నీళ్ళు వస్తేనే నాకు తెలిసి జస్ట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏం చేసినా నవ్వు అనేది వచ్చేస్తుంది కంట్లోంచి నీరు అంత ఈజీగా రాదు బట్ ఆ కంటతోటి పెట్టిస్తున్నారు తమిళ ఆడియన్స్ని అండ్ వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ మీ అందరికీ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాము ప్లీజ్ ఓవర్ టు యూ సార్ హలో అండి గుడ్ ఈవినింగ్ వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం ఇది ఫస్ట్లీ ఐ థింక్ చాలా ఇమోషనల్ మూమెంట్ నాకు ఎందుకంటే సునీల్ బాబు గారు మా ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ ఈ సినిమా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ప్రొడక్షన్ డిజైన్ కొన్ని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో ఆయన జస్ట్ ఐదు రోజుల కింద కార్డియా కరెస్తూ చనిపోయారు ఆయన అంటే నాకు ఊపిరికి మహర్షికి ఈ సినిమా చేసింది ఆయన్ని మధ్యలోనే ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు నేను అన్నాను మానేయండి సినిమా రెస్ట్ తీసుకోండి అని నాకు ఒక పెద్ద మెసేజ్ పెట్టారు లేదు నేను మీ సినిమా కోసం ప్రాణమైనా ఇస్తాను కానీ వదిలేను అని మేలో అండ్ ఆయన లేకపోవడం అనేది నిజంగా అది ఎప్పటికీ సో ఈ సినిమాని వారసుని కానీ వారసు కానీ ఈ సినిమా నా ఆయన్నే డెడికేట్ చేస్తున్నాను నేను సునీల్ బాబు గారు మీరు ఎక్కడున్నా కానీ ఐ నో దట్ యుల్ బీ లుకింగ్ అపాన్ అస్ అండ్ ఈరోజు వారసు ఇంత పెద్ద హిట్ అయిందంటే అది మీ బ్లెస్సింగ్ కూడా ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను and i'll miss you sir i'll miss you for all my next film that are going to come for sure yeah and uh, coming to the film idi oka chinna aalochana tho modalaindandi cinema ante nen na jeevithamlo na kutumbaniki chaala importance isthanu endukante family comes first and urke anledu meer eppudaina gamaninchandi meer eppudaina evarna mana vaallu hospital lo admit aina evaraina ఫ్రెండ్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు చాలామంది ఉంటారు ఐఎమ్ నాట్ అండర్ ఎస్టిమేటింగ్ దెమ్ ఎట్ ఆల్ బట్ ఎక్కడో చోట ఫ్రెండ్స్ అనే వాళ్ళు యునో దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ దిస్ థింగ్ బట్ హాస్పిటల్లో మీరు ఎప్పుడైనా చాలా దీన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మీతో ఉండేది మీ ఫ్యామిలీ మాత్రమే అది మీరు ఎన్ని ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా మీకు వాళ్ళతో ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా వచ్చి వాళ్ళే ఉంటారు మీకోసం సో దట్స్ వేర్ ఐ జస్ట్ సంథింగ్ గాడ్ అ థాట్ అండ్ ఐ సెడ్ ఒక చిన్న ఆలోచన వచ్చింది కుటుంబం ఉన్నాకంటే నో నో ఫ్యామిలీ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ బట్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఫ్యామిలీ కుటుంబం అనక లోపాలు ఉంటాయి కానీ మనకు ఉండేది ప్రతి ఒక్కటే కుటుంబం అనే ఆలోచనతో మొదలైన ఈ ఆలోచన అక్కడ నుంచి హరి గారు సాల్మన్ గారు నా స్టోరీ రైటర్స్ అక్కడ నుంచి మొదలుపెట్టి ఒక కథ ఆలోచన అనుకొని ఒక కథ రాసుకొని తర్వాత దిల్రాజ్ గారు నా దగ్గరకు వచ్చి విజయ్ ఈ కథ చెప్పాలి అన్నారు విజయ్ గారి కథ తలపతి విజయ్ గారి కథ చెప్పాలనగా నేను ఒక్కసారి 
ఉలికిపోడ్డాను తలపతి విజయ్ గారికి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఏంటి అని సో ఆయనకు తెలుసు ఆ లైన్ తెలుసు సో ఒకసారి వెళ్ళి చెప్దాం అనుకున్నాం వెళ్ళి చెప్పగానే ఒకే ఒక సిట్టింగ్లో ఓకే అయిపోయిన కథ ఇది ఒక గంటలో కానీ ఆ తర్వాత తలపతి విజయ్ గారితో చేస్తున్నాం అన్నాక ప్రెషర్ మొదలైంది ఎందుకంటే ఇలాంటి కథ ఇలాంటి పాయింట్ని ఆయన మీద అంటే హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ స్టార్స్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఆయనకు సరిపడేలా చేయడం అనేది మా స్ట్రగుల్ కానీ మా సఫరింగ్ కానీ స్టార్ట్ అయింది బట్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వేర్ వివేక్ తమిళ నుంచి వివేక్ వచ్చారు తర్వాత శ్రీనివాస్ చక్రవర్తి గారు మా డైలాగ్ రైటర్ వీళ్ళందరూ ఎంటర్ అయ్యి మేము ఈ కథ చేయగలిగాం అండ్ టుడే ద ఫిల్మ్ నిజంగా చెప్పాలంటే వారిసు సినిమాకి అసలు ఆ రెస్పాన్స్ చూస్తే నిన్న మాకు అర్థం కాలేదు అంటే ఒక థియేటర్ థియేటర్ నిలబడి రెండు షోస్కి నిలబడి క్లాప్స్ కోరుతూ ఉంటే ప్రతి షోకి అల్ అలాగే జరుగుతుందనే రిపోర్ట్స్ వస్తూ ఉంటే నిజంగా అంటే ఒక మంచి సినిమా పర్పస్ఫుల్ సినిమా కనుక చెప్తే అది ఎంతవరకు జనాలు పాజిటివ్గా తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు అనే దానికి మాత్రం వారసుడు ఒక రీజన్ అవుద్ది మీ అందరు కూడా చెప్తున్నాను ఈ సినిమాని గెలవడానికి సినిమా చూడకండి సినిమాని ప్రేమించడానికి సినిమా చూడండి అండ్ డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఎలిమెంట్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఇమోషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ వరల్డ్ ఆన్ ఇన్సెల్ఫ్ అండ్ ఈ సినిమాలో నటించిన శరత్ కుమార్ గారికి ద ఎవర్ యంగ్ శరత్ కుమార్ గారికి ఎప్పుడు ఏజ్ అనేది ఇంకా ఎయిటీన్ కదా సార్ మీరు ఆగిపోయింది ఎయిటీన్ కదా ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ శరత్ కుమార్ గారికి సార్ థ్యాంక్ యూ నైస్ మీటింగ్ యూ సో యా సో సార్ ఈజ్ ఆల్వేస్ యంగ్ అండ్ హీ కీప్స్ అంటే ఆయన ఎన్నో ఫ్లాష్ బ్యాక్ లిని చాలా హ్యాపీగా ఉండింది మనసు బట్ శరత్ సార్ ఇట్ వాజ్ అ గ్రేట్ థింగ్ దట్ యు నో వీ హ్యాడ్ అ గ్రేట్ టైమ్ ఆన్ ద సెట్స్ అండ్ ఆల్ అండ్ జయసుదమ్మ నా ప్రతి సినిమాకి ఆవిడ అన్నట్టు అమ్మ అని రాసేది మాత్రం దానికి ఫస్ట్ వచ్చేది జయసుధ గారే అండ్ ఈరోజు అక్కడ ప్రతి ఒక్కళ్ళు రాసేది శరత్ కుమార్ గారి గురించి జయసుధ గారి గురించే అండ్ దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ పాయింట్ ఎందుకంటే అమ్మ నిజం నాన్న నమ్మకం సో అదే మీరు ఈ సినిమాలో చూస్తారు ఎందుకంటే మనం ఒక కడుపులోంచి పుట్టామనే దాన్ని ఎవరు మార్చలేరు కానీ నాన్న అనేది నమ్మకం వీడేరా నీ నాన్న అంటే కానీ నాన్న అని మనం పిలుస్తూనే అంతే అది అంత నమ్మకం నాన్న అంటే సో దట్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ అ ఫాదర్ అండ్ సన్ దట్ యుల్ డూ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఎందుకంటే తమన్ పదిహేను ఏళ్ళ తర్వాత ఏడ్చాడు వాళ్ళ వైఫే చెప్పింది నాకు నేను థియేటర్ చూసి అన్న నేను ఇప్పటివరకు చూడలేదు తమన్ని ఏడవడం అని సో అట్లాంటోడు బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయాడు నేను బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయాను ఎందుకంటే సినిమా అయిపోగానే ఆడిటోరియం మొత్తం మా వైపు చూసి చప్పట్లు కొడుతూ దే టుక్ అ బో అండ్ అది ఐ థింక్ ఇందాక అరవింద్ గారితో మాట్లాడుతుంటే అది చెప్తే అరవింద్ గారు ఒకటే మాట అన్నారు వెయ్యి కోట్లు పెట్టిన రాని అనుభూతి వంశీ అది అది ఎందుకంటే అది దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఎనీ క్రియేటర్ కెన్ గెట్ అని ఐ థింక్ అండ్ దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్ విత్ వారిసు అండ్ ఈరోజు ఇంతమంది ఇంత హ్యాపీగా ఉన్నాము అంటే ఆ రెస్పాన్స్ చూసే అండ్ ఫోర్టీన్త్ రోజు అదే రెస్పాన్స్ తెలుగు ప్రేక్షకుల నుంచి వస్తుందని కూడా నేను నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి తీసిన సినిమా ఒక తెలుగు గుండె తీసిన సినిమా వారిసు ఒక తెలుగులో ఇక్కడ పుట్టి ఇక్కడ సినిమాలు చూసి ఇక్కడ పెరిగి నేను వెళ్ళి నాకు తెలీదు ఇది నాకు దేవుడిచ్చిన దారే నాకు నేను ఊపిరి తీస్తున్నప్పుడు తోలా టెమిల్లో తీస్తాను అనుకోలేదు నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఒక చిన్న డైరెక్టర్ అయిపోతే చాలా అనుకునే ఆశతో సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చాను ఈరోజు తలపతి విజయ్ గారిని డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను అనే ఒక అనుభూతిని ఎట్లా నేను వెలిపుచ్చాలో తెలీదు సో నేను ఐ జస్ట్ బిలీవ్ ఇన్ డెస్టినీ అండ్ ఐ థ్యాంక్ దిల్ రాజు గారు ఫర్ దాట్ ఎందుకంటే నా ఫస్ట్ సినిమాలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు భద్రాక్ అసోసియేట్గా ఉన్నప్పుడు ఇక చాలా రాను ఇక డైరెక్టర్ అయిపో అని చెప్పింది ఆయన్నే మున్న చేశాను కొన్ని తప్పుడు అడుగులు పడ్డాయి కానీ మళ్ళీ బృందావనం అనే సినిమా మళ్ళీ నా వెనకాల నిలబడ్డారు సో హీఈస్ ఆల్వేస్ దేర్ విత్ మీ అండ్ హీస్ లైక్ అ ఫ్యామిలీ హీస్ లైక్ అ బ్రదర్ అంతకుముందు అంకుల్ అనేవాడిని ఇప్పుడు కొంచెం వయసులో చిన్నబడిపోయారు కాబట్టి బ్రదర్ అని పిలుస్తున్నాను తమ్ముడు దిల్ రాజు గారు థ్యాంక్ యూ అని చెప్తున్నాను నేను సో అండ్ దెన్ అఫ్కోర్స్ థ్యాంక్ యూ రాజు గారు అండ్ శిరీష్ గారు ఫర్ ఆల్ ద ట్రస్ట్ దట్ యూ పుట్ ఇన్ మీ అండ్ అఫ్కోర్స్ తెలుగు వర్షన్కి తెలుగుకి అసోసియేట్ అయిన పివిపి గారికి ఆయన ఇక్కడ లేరు బట్ థ్యాంక్ యూ పివి అన్నా అండ్ ఇక రాజు గారి శిరీష్ గారి గురించి చెప్పాలంటే వాళ్ళ దమ్ము చెప్పాలంటే ఇప్పుడు అందరూ ఇప్పుడు తమిళ్నాడు ఆల్ తమిళనాడులో ఆల్రెడీ సినిమా తీసిన
వాళ్ళు తప్ప ఎందుకంటే నాకు కష్టం ఎందుకంటే నన్ను వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి నన్ను ఎంతమంది ఇప్పుడు అర్థం చేసుకుంటారు అనే భయం నాకు సో నన్ను అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ శ్యామ్ సార్ ద ఎనర్జీ ద ద బెస్ట్ ఎనర్జీ ఆన్ ద సెట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ శ్రీకాంత్ అన్న శ్రీకాంత్ అన్నతో ఒకతే అంటూ ఉంటాను అండ్ నాగార్జున గారి వారసుడు సినిమా నుంచి హీ స్టార్టెడ్ హిస్ కెరీర్ ఇన్ అ బెటర్ వే మళ్ళీ అనుకోకుండా టెమిల్లో ఈ వారసుడితో మళ్ళీ ఆయన అక్కడ ఎంటర్ అవుతున్నారు సో ఐ థింక్ అన్న వారసుడు అని రాసిపెట్టే చాలు మీరు ఎంటర్ అవుతారేమో అక్కడికి అని అనిపిస్తుంది సో థ్యాంక్ యూ అన్న ఒక మంచి మనిషి అయినా ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ సోల్ అండ్ హీ జస్ట్ గివ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఆఫ్ హిమ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ నేను ఏడు గంటలకు షార్ట్ తీస్తే ఏడు గంటలకు రెడీగా ఉన్నా శరత్ కుమార్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ కానీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఉదయ్ బ్రదర్ ద వే యూ స్ట్రగుల్డ్ అండ్ ద వే యూ సఫర్డ్ ఐ నో అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ దేర్ అండ్ ఇక్కడ లేరు కార్తిక్ పల్ని మా డిఓపి అండ్ ఎంత కష్టపడ్డాడు ఈ సినిమాకి విజువల్స్ క్వాలిటీ మీకు తెలుస్తుంది ఎడిటర్ ప్రవీణ్ ఇంకా పనిచేస్తూనే ఉన్నారు డే అండ్ నైట్ సో ఇలా నా టీమ్ అంతా చెప్పాలంటే దే జస్ట్ బిన్ స్ట్రగ్లింగ్ నా డిరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్కి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అండ్ ఫైనలీ రష్మిక రష్మిక గురించి చెప్పాలంటే ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ నేను అమ్మాయిని గెలిచినప్పుడు ఎవరు ఫ్యాన్ నువ్వు అని అడిగితే ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ తలపతి విజయ్ ఫ్యాన్ అంది నేను అవునా అన్నాను అవును చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఫ్యాన్ అంది అనుకోకుండా నేను తలపతి విజయ్ గారితో సినిమా చేయడం అమ్మ అందులో ఆ అమ్మాయి హీరోయిన్ అవడం ఈరోజు నిజంగా ద వే షీ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ డన్ ద ఫిలిం అండ్ చూస్తారు మీరు ఈ పాటల్లో కానీ ఆ సీన్స్లో కానీ ఎంత అందంగా ఉంటుందో రష్మిక అనేది అండ్ ఆల్ ద అదర్ ఆర్టిస్ట్స్ హు ఆర్ నాట్ హియర్ ప్రభు సార్ యోగి బాబు గారు అండ్ ఎస్జే సూర్య గారు అండ్ సంగీత సంయుక్త అండ్ ప్రకాష్ అఫ్కోర్స్ అండ్ ప్రకాష్ అన్న అన్న వి మిస్ యూ హియర్ మీరు పెట్టిన ఈ సినిమాలో మీరు పెట్టిన ఎఫర్ట్ కానీ మీరు పెట్టిన నమ్మకం కానీ ఈరోజు నిజమైంది అండ్ ఫోర్టీన్త్న నిజం కూడా కాకపోతుంది కానీ ఏ డైరెక్టర్ కూడా నాకు తెలిసి రెండు మూడు రోజుల్లో తేడాతో రెండు ప్రసవ వేదనలు అనుభవించుంటాడు అది నాకే తగులుతుంది ఇది సో ఐ థింక్ ఆన్ ద ఫోర్టీన్త్ డెఫినెట్లీ ఈ వారసుడు అనే సినిమా మీ అందరు మనసులో మనసులో ఉంటుంది అది ఊరికే నేను చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే దిస్ ఫిలిం వెన్ వీ డేడ్ ఆర్ వెన్ వీ ట్రావెల్డ్ అండ్ ఈరోజు అంతా అయిపోయిన తర్వాత తమిళ ప్రేక్షకుల అభిమానాన్ని కూడా చూశాక అఫ్కోర్స్ మాకు ఫుటింగ్ ఇక్కడే సో తెలుగులో సంక్రాంతి రోజు మీ ముందుకు రాబోతున్నాము అండ్ ఇది ఒక సంక్రాంతి లాంటి సినిమా ఒక పండగ లాంటి సినిమా ఒక ఇమోషన్స్ వైజ్ కానీ ఒక యాక్షన్ వైజ్ కానీ లేకపోతే కామెడీ వైజ్ కానీ పాటలు కానీ ఎనీథింగ్ బట్ సినిమా బయటకు వచ్చే టైంకి మాత్రం మీరు లోపలికి ఎలా వెళ్ళినా కానీ సినిమా బయటకు వచ్చే వరకు మాత్రం మీ అమ్మకి మీ నాన్నకి మీ ఫ్యామిలీకి డెఫినెట్గా ఒక ఫోన్ అన్నా చేయాలనే ఫీలింగ్ మాత్రం వస్తుందని మాత్రం నేను చెప్పగలను అండ్ దట్ ఈస్ ద దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ అ ఫీలింగ్ దట్ వీ వాంట్ టు సెండ్ యూ అవుట్ ఆఫ్ ద థియేటర్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ అదే నమ్మకం మాకు ఉంది సో సంక్రాంతి రోజు తప్పకుండా ఈ వారసుడు సంక్రాంతి అనేది సెలబ్రేట్ అవుతుందనే నమ్మకంతో నేను ఉన్నాను అండ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సే అ బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు వీర సింహారెడ్డి టీమ్ అండ్ రేపు వాల్తేరు వీరయ్య రాబోతుంది నా చిరంజీవి గారు వన్ మై ఫేవరెట్ మెగాస్టార్ అండ్ బాబీ గోపీ కంగ్రాచులేషన్స్ రేపు బాబీకి ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ఎల్లుండి వారసుడు మా టీమ్ అందరు కూడా మీరందరు ఆల్ బెస్ట్ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పాలని కోరుకుంటున్నాను నేను అండ్ ఐ డిమాండ్ దట్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ బట్ బట్ రియలీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ మీడియా మిత్రులందరికీ ఇంత ఓపిక్గా ఉన్నందుకు ఇంతసేపు వెయిట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వంశీ గారు అండ్ వన్ కన్క్లూజన్ పాయింట్ మొన్న వన్ వీక్ బ్యాక్ సినిమా రిలీజ్ కంటే ముందు మిక్సింగ్ థియేటర్ దగ్గర కూర్చున్నాము వంశీకి చేసి ఏంటి వంశీ కథ ఎందుకు అనుకున్నావో తెలియదు కానీ నా లైఫ్ స్టోరీ చేసేసావు ఈ సినిమా కథ అనుకున్నప్పుడు నాకు కొడుకు పుడతాడని తెలియదు కొడుకు పుడితే మీరు అందరు వారసుడు పుట్టాడని రాశారు మై ఫాదర్ లాస్ట్ వన్ వీక్ నుంచి ఈజ్ స్ట్రగ్లింగ్ ఈజ్ ఎయిటీ ఫైవ్ సో ఈ సినిమా ఈజ్ రిలేటెడ్ మన వంశీతో చెప్పా ఏదో నా కోసమే కథ రాసి నా కోసమే తీసినట్టున్నామని బట్ ఈజ్ ఏ ఈ సినిమా నాకు పర్సనల్ అయిపోయింది పర్సనల్ లైఫ్లో కూడా నేను బతుకున్నంత వరకు గుర్తు పెట్టుకున్న సినిమా చేసా వంశీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్
సో మీరే కాదు యావత్ తమిళ ప్రేక్షకులు గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారు అండ్ అలాగే తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా ఫోర్టీన్త్ న వారసుడు గుర్తుపెట్టుకుంటారు అండ్ వారసుడు వారసుడు కుటుంబాన్ని ఎన్నో తెలుగు కుటుంబాలు చూడడానికి వస్తారు ఫోర్టీన్త్ అండ్ వాళ్ళు బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ని ఆనందాన్ని పోరాడంత పండగని మీకు ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వంశీ గారు మాకు చాలా గర్వంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే తమిళ డైరెక్టర్స్ ఎంతోమంది లెజెండరీ డైరెక్టర్స్ తెలుగులో సినిమాలు ఇచ్చారు అండ్ మీరెళ్ళి అండ్ అక్కడ మన సినిమా ఇవ్వడం చాలా చాలా ఆనంద ఆనందంగా ఉంది అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ తెలుగు అందరికి అండ్ ఫోర్టీన్త్ వెళ్ళండి అండ్ సంక్రాంతిని మొదలు పెట్టండి అండ్ అమేజింగ్ గా సినిమాని చూసి ఆనందించండి వారసుడు మీ ముందుకు వచ్చేసింది పద్నాలుగు జాన్